ഫ്രണ്ട്സ് ഒരു ക്ഷമാപണത്തോടു കൂടിയാണ് ഞാൻ ആരംഭിക്കുന്നത് കാരണം എനിക്ക് തോന്നി ഇന്നലെ കൂടുതൽ ഇംഗ്ലീഷിലങ്ങ് വായാടി അതുകൊണ്ടാണോ പിന്നെ നമ്മൾ സെയിം വേവ് ലക്തി വരാത്തത് കൊണ്ടാണോ ചിലർക്കൊക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാനുണ്ട് ഈ രാമായണം മുഴുവൻ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞിച്ച് സീത രാമ രാമൻ്റെ ആരാണെന്ന് ചോദിക്കുന്ന പോലെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ കിട്ടി സോ എനിക്ക് ഇച്ചിര കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ തെളിച്ച് പറയേണ്ടതുണ്ട് ഇത്തവണ ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് കഴിയുന്നത് മലയാളത്തിൽ പറയാൻ നല്ല സന്തോഷം ഒന്ന് ഒരു ചോദ്യം ഞാൻ ആളിനെ ഒരു വിധത്തിലും കുറ്റപ്പെടുത്തുകയല്ല ക്ഷമിക്കണം അങ്ങനെ ഒരിക്കലും തോന്നരുത് അത് നമ്മളുടെ ഒരു പക്ഷേ മെൻ്റൽ ബ്ലോക്ക് കൊണ്ടാണോ എന്താ അതോ ഞാൻ ശരിക്ക് പറയാഞ്ഞിട്ടാണോ എന്നറിയത്തില്ല ഒരു കോൺവെൻറ്റിനകത്ത് ഇരുന്ന് അല്ലേ ദൈവത്തോടു കൂടി കൂടുതൽ അടുത്ത് ഇരിക്കാനും സല്ലപിക്കാനും സൗകര്യം അതിനിങ്ങനെയൊരു വേഷത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊരു ആളുകളുടെ കൂടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നിട്ടും പോയത് ആരെങ്കിലും ഉത്തരം പറയാനറിയാമെങ്കിൽ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെ പറയാം രണ്ട് എൻ്റെ പേര് അത് ഒരു വലിയ ഒരു ചോദ്യചിഹ്നമാണ് എല്ലാവർക്കും ഇത് റിയൽ പേരാണോ നക്ലി പേരാണോ അതെങ്ങനെ അങ്ങനെ വന്നു എന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എൻ്റെ കാര്യം എനിക്കൊരു ബ്ലർഡ് വിഷൻ ഒരു വേഗ് വിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ ജീവിതം എങ്ങനെയായിരിക്കണമെന്ന് പക്ഷെ അത് എവിടെ എങ്ങനെ അതിനെങ്ങനെ ഷെയ്പ്പ് കൊടുക്കും എനിക്കറിയത്തില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഒരുപാട് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യേണ്ടി വന്നത് ഒരു ലിവിങ് റോൾ മോഡൽ എന്ന് പറയാൻ എൻ്റെ മുന്നിൽ ഇല്ലായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു കർത്താവും ഗാന്ധിയൊക്കെ സ്വാധീനിച്ചു പക്ഷേ എന്നിട്ടും ഈ കർത്താവിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നവരൊന്നും ആരും എനിക്ക് ഒക്കെ ഗോ എഹെഡ് എന്ന് പറയാൻ ഇല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഒത്തിരി സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യേണ്ടി വന്നത് അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ തന്നെ ഒത്തിരി ഇരുട്ടിൽ തപ്പി തടയണമായിരുന്നു പക്ഷേ കോൺവെൻറ്റിൽ ആയിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ ദൈവം അപ്പോൾ എനിക്കൊരു ചോദ്യം ദൈവം എവിടെ ദൈവം ആരാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവം ഏറ്റവും താഴെയുള്ള ആളുകളിലും ഉണ്ട് കുറേ വർഷം മുമ്പ് ഞാൻ ഡൽഹി രൂപതയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴാണ് വല്ലപ്പോഴും മാസത്തിൽ ഒന്നായിരുന്നു ടൗണിൽ വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്യുവർലി നോൺ ക്രിസ്ത്യൻസിൻ്റെ ഇടയ്ക്കായിരുന്നു അപ്പം ഇവിടെ വന്നപ്പം ഒരു കുട്ടി എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് പുൽക്കൂടുണ്ടാക്കാനുള്ള മത്സരമുണ്ട് അതിനൊരു ഐഡിയ പറയാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ മാസത്തിലൊന്ന് പള്ളിയിൽ പോകുന്ന ആ ഇടവകയിൽ പരിചയമുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ക്രിസ്മസ് നീ എങ്ങനെയാ കാണുന്നത് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കുറച്ച് വർത്തമാനം പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവർ ഈ ജഡ്ജസ്സൊക്കെ വരുമ്പം അവർക്ക് ഭംഗിയായിട്ടൊരു പുൽക്കൂട് കാണിക്കണമല്ലോ പക്ഷേ ആ പുൽക്കൂടിലാ ആ മണ്ണ് കൊണ്ടുള്ള രൂപമാണോ ഈശോ എന്നിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഞാനാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയെല്ലാം ഉണ്ടാക്കി വെക്കും ഒരു ഗുഹയോ പുൽക്കൂടോ കലിത്തൊഴുത്തോ എന്നിട്ടവിടെ എഴുതി വെക്കും ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു സീ ക്രൈസ് ഗോ ഔട്ട് സൈഡ് ഇൻ ടു ദ സ്ലംസ് ഓർ ദ ഫേസ്ലെസ് പീപ്പിൾ അവൻ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി വെച്ചു അവിടെ ഉണീശോയോ ഇല്ലായിരുന്നു ഒന്നുമില്ല കർത്താവിനെ കാണണമെങ്കിൽ പുറത്തിറങ്ങി അന്വേഷിക്കുക അങ്ങനെ എന്തോ എഴുതി വെച്ചു അവനൊന്നാം സമാനവും കിട്ടി അപ്പോൾ ഈ ദൈവം ഈ കോൺവെൻറ്റിനകത്തും ഈ സക്രാരിയുടെ അടുത്തും പള്ളിയിലും ഉള്ളോ എനിക്ക് വാസ്തവത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഈ മണ്ണ് കൊണ്ടും സിമെൻറ്റ് കൊണ്ടും എല്ലാം ഉണ്ടാക്കി വലിയ ഇടത്ത് ദൈവത്തെ കാണാൻ പ്രയാസമുണ്ട് പലപ്പോഴും അതുപോലെ അങ്ങനെയുള്ളിടത്ത് കുർബാനയിലൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ എനിക്ക് കുർബാന തന്നെ ഒരു വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കാണ് വോട്ട് ഈസ് യു ക്രിസ് എന്നെപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു ആരോപണവും എൻ്റെ കാത്തലിക് ചോർച്ച് ഓ ഞാൻ ചില സെമിനാരിയിലൊക്കെ ക്ലാസ്സിൽ അവൾ സഭയെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുന്നു അവൾ സൺഡേ മാസിന് പോകുന്നില്ല എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊരു ചർച്ചയ്ക്ക് വന്നപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു മാസ് എന്താണ് ദൈവം എവിടെയാണ് എന്നൊക്കെ എൻ്റെ ഉള്ള വിശ്വാസം അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ 
സൈലൻ്റ് ആയിരുന്നു പിന്നെ എനിക്കൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ വാസ്തവത്തിൽ എല്ലാവർക്കും എന്നെ ഞാൻ താമസിക്കുന്നിടത്ത് ഒന്നും ഒരു പള്ളിയോ ക്രിസ്ത്യൻസോ അല്ല നൂറ് കിലോമീറ്റർ പോകുമ്പോഴാണ് ഒരു പള്ളി ഇങ്ങനെയുള്ള പള്ളി ഞാൻ പറഞ്ഞു ആദ്യമൊക്കെ എനിക്കും പ്രയാസമുണ്ടായിരുന്നു സൺഡേയിൽ കുർബാനയ്ക്ക് പോകും പാപദോഷം ഇങ്ങനെയൊക്കെ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ എനിക്കൊരു കുർബാനയ്ക്ക് പോകണമെങ്കിൽ മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ ഞാൻ നടന്ന് ഒരു ബസ്സിൽ കയറി ഒരു ര മൂന്നാല് മണിക്കൂർ ബസ്സിന് പോയി അങ്ങനെയാണ് ഒരു പള്ളിയുള്ളിടത്ത് ചെല്ലുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കുർബാന വേണമെങ്കിൽ രണ്ട് ദിവസമെങ്കിലും പോകും അപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ വേറെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇടപെടേണ്ട ഇതുണ്ടായിരിക്കാം എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കാം ഫൈനലി ഐ ഹാഡ് ടു കംപ്രമൈസ് വിസ് ഐ ഹാഡ് ടു ഫൈൻഡ് ഇൻ ന്യൂ മീനിങ് യു ക്രിസ്റ്റ് ഖുർബാന ഖുർബാന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബലി ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ കുർബാനയിൽ ഉണ്ട് കുറേ പ്രാർത്ഥനയും കുംസാർ പ്രാർത്ഥനയെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ദിസ് ഇസ് മൈ ബോഡി ബ്രോക്കൺ ഫോർ യു ദിസ് ഇസ് മൈ ബ്ലഡ് ഷെഡ് ഫോർ യു അവസാനം പറയുന്നുണ്ട് യു ഡു ദ സെയിൽ മലയാളത്തിൽ പറയും കുർബാന കാണുക ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയും ഹിയർ മാസ് ഇത് രണ്ടുമാണോ കുർബാന അവിടെ പോയി കുറേ പാട്ട് പാടി കുറേ കൊള്ളയിട്ടു എന്നിട്ട് പോന്നു അപ്പോൾ ആ ബലി ബ്രേക്കിംഗ് അവേഴ്സസ് നമ്മളെ തന്നെ ഞുറുക്കിയെടുത്ത് പങ്കുവച്ച് ബലിയായി തീരാതെ എന്താ ബലി അപ്പം ഞാൻ ഓർക്ക് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ദിവസം മുഴുവനും ചെയ്യുന്ന ഇതാണല്ലോ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കേസിനായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വില്ലേജിലെ ഒരു ഒരുപാട് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട് രാവിലെ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയാൽ ചിലപ്പം പാതിരായ്ക്കായിരിക്കും നടന്ന് ഇവിടെ എത്തുന്നത് അങ്ങനെ എത്തി കഴിഞ്ഞേച്ച് ഞാൻ ക്വയറ്റായിട്ട് കുറച്ചിരുന്ന് ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓരോ സെക്കൻഡിലും ലോകത്ത് എവിടെയൊക്കെയോ യൂക്രിസ്റ്റിക് ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് നമ്മൾ പള്ളിയിൽ പോകുമ്പോൾ അത് കാണുന്നില്ല അത് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഒരു കാഴ്ച മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഐ ഹാവ് ബ്രൂക്കൺ മൈ സെൽഫ് ടുഡേ ചില ദിവസങ്ങളിൽ വളരെ നല്ല അനുഭവങ്ങളുമായിരിക്കും ബട്ട് ഐ പുട്ട് ഓൾ ദാറ്റ് ടുഗേദർ എന്നിട്ട് ഞാൻ പറയും ഇന്ന് നടക്കുന്ന യു ക്രിസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന യു ക്രിസ്റ്റിക് ട്രാൻസ്ഫർമേഷനിൽ ഐ പുട്ട് മൈ ലൈഫ് ഈ ബ്രോക്കൺ ബോഡി my broken hopes and dreams അങ്ങനെ കുറച്ചായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് സൺഡേ മാസ് മിസ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരു സങ്കടവും ഇല്ല അപ്പം ദൈവത്തെ കാണുന്നത് എവിടെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ പാവപ്പെട്ടവരുടെ ഇടയ്ക്ക് ഈ ഫേസ് പോയ മുഖം പോയ ഈ മനുഷ്യരുടെ ഇടയ്ക്ക് ഇരിക്കുമ്പോൾ ഐ തിങ്ക് ഐ സീ ക്രൈസ്റ്റ് നോ പ്രോബ്ലം അതൊന്ന് ഇനി ദയാബായി എൻ്റെ എനിക്ക് അവകാശമായിട്ട് കിട്ടേണ്ട പേരല്ല മൂത്ത കുട്ടികളാണെങ്കിലും പപ്പായും അമ്മയും ഒക്കെ കൂടെ തന്നത് മേഴ്സി മാതാവിൻ്റെ പേരിനെ വെച്ച് മേഴ്സി എന്നാണ് വിളിച്ച് ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിൽ മുതലേ ആ ഒരു പേരെ കേട്ടിട്ടുള്ളൂ എനിക്ക് ഒത്തിരി അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ഉള്ള പേരായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ വില്ലേജുകളിലൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഈ മേഴ്സി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഒന്നും അറിയാവുന്ന പറയില്ല അവർ ഓരോ തരത്തിലും പറയും ബംഗ്ലാദേശിലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ മോഷി എന്ന് വിളിക്കും മോഷി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻറ്റി ഹരിയാനയിൽ ആളുകൾ പെൺകുട്ടികളുടെയും സ്ത്രീകളുടെയും പേരിൻ്റെ കൂടെ ഒരു വതിയുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മേഴ്സി വതി എങ്ങനെയാണ് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ദയാവതിയായി ഇവിടെ ദയാ ബായി ആകാൻ ദയാ ഓഫ് കോഴ്സ് മേഴ്സിയുടെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ പക്ഷെ ഇവരുടെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ഇറങ്ങിയപ്പം ബായിക്കൊരു നല്ല നല്ല വളരെ അഫക്ഷനേറ്റായിട്ട് സ്നേഹം നിറഞ്ഞ ഒരു അർത്ഥമാണ് ബായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ അമ്മ വലിയമ്മ ബ്ലഡ് റിലേറ്റഡ് എല്ലാ സ്ത്രീകളും ബായ ഗ്രാൻഡ് മദർ ഗ്രാൻഡ് ഡോട്ടർ ഗ്രാൻഡ് സൺ ഇത് ഈ ഇങ്ങനെ വരുന്നു ഒക്കെ കൊച്ചുകുട്ടിയും ബായ ഒരു ബേബി ഗേൾ അപ്പോൾ അത് ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടെ വിളിക്കുന്ന ഒരു പേരാണ് ബായി അതേസമയം ഞാൻ ഡി ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് ചെയ്തതിൻ്റെ രൂപം മാറി നിറം മാറി കോലം മാറി വേഷം മാറി ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു രീതിയിൽ പൊതുസ്ഥലത്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മളെക്കായി കൂടിയ ആ സോക്കോൾ വലിയ ആളുകൾ ഏ ബായ് ഒന്നെങ്കിൽ സീറ്റ് എന്ന് എഴുതി കൊടുക്കണം അല്ലെ വഴി മാറി കൊടുക്കണം നമുക്കൊരു സ്ഥാനവും മാനവും ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ആ ഏറ്റവും താഴെയുള്ള പെണ്ണുങ്ങളെയാണ് ഏ ബായ് ഒരു വിലയുമില്ലാത്തവർ 
അങ്ങനെയുള്ളവരെയാണ് ചിലപ്പം ഇൻവിറ്റേഷൻ ഫോർ ഫ്ലഷ് ട്രേഡ് ഝാടുവാലി ഇങ്ങനെ പല രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചൊറിയാനുള്ള ഒരു ഉപകരണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ അവരുടെ ചൊറിച്ചിലിൻ്റെ ടെൻഡൻസി തീർക്കാനൊക്കെ ഈ ബായ്കൾ ഉപയോഗിക്കപ്പെടും ഇത് ഇതുകൂടെ ആയിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഒത്തു യെസ് ഇനി ദയാബായിക്ക് ഒരു ഒരു പുതിയ അർത്ഥം അവർക്ക് ഞാൻ ദയാബായി അവരുടെ സ്വന്തപ്പെട്ട ആൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഈ താഴെയുള്ള മുഖം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ഒരു സ്ത്രീ സമൂഹത്തിൽ ഒരു സ്ഥാനമില്ലാത്ത സ്ത്രീ ആയി ഇങ്ങനെയുള്ള ജീവിതത്തിൽ ഞാനത് ഏറ്റെടുത്തത് ആദ്യമൊക്കെ ഓരോരുത്തർ ദയാബായി എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ സങ്കടം വരുമായിരുന്നു കരച്ചിൽ വരുമായിരുന്നു ബിക്കോസ് മേ ബി ഐ ഹാവ് ടു മച്ച് ഓഫ് ഈഗോ ഓർ പ്രൈഡ് ഓർ ഐ ഡോ നോ പക്ഷെ ഇന്ന് എനിക്കത് ഇന്നിപ്പോൾ എനിക്ക് മേഴ്സി എന്ന് കേൾക്കുന്നത് തന്നെ ഒരു സംതിങ് സ്ട്രേഞ്ച് സ്വന്തക്കാർ പോലും നല്ലവർ അറിയുന്നവർ പോലും ദയാബായി എന്ന് വിളിക്കാം സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഇനി ഞാൻ എന്നതാ പറയേണ്ടത് ഇനി ആ വിഷനിലേക്ക് പോകാം ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലാവുന്നത് വാട്ട് വാസ് മൈ മിഷൻ മിഷൻ ആൻഡ് വിഷൻ ബൂത്ത് വെൻ ടുഗെദർ എൻ്റെ ലൈഫാണ് ഞാൻ ഇന്നത് ചെയ്യണം ഇന്നത് പ്രവർത്തിക്കണം അങ്ങനെയൊന്ന് ഒരു കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഇല്ലായിരുന്നു ഇന്ന പോലെ ജീവിക്കണം ജീവിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ വനിതാ ഉമാൻ അവാർഡിന് പോയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഫംഗ്ഷന് മുമ്പിൽ കിരൺ ബേദി ആയിരുന്നു എനിക്ക് അവാർഡ് തന്ന അവിടെ ഹോളിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു ദയാ വാട്ട് ഡു യു ഡു ഇൻ ദ വില്ലേജ് ഐ സെഡ് ഐ ലിവ് അപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞു യെസ് വി ഓൾ ലിവ് കിരൺ ബേദിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കിരൺ ബേദിയുടെ ലെവലിന് അത് ഒട്ടും ശരിയില്ല ഐ ഡിഡ് നോട്ട് സേ യു ഓൾ ഡോൺ ലിവ് ഐ സെഡ് ഐ ലിവ് വോട്ട് ഡു യു ഡു ഡു എന്നുള്ള അതിൽ എനിക്ക് ചുരുക്കി നിർത്താൻ പറ്റിയല്ല ലിവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി ദേ ഫുള്ളി ഓരോ ഓരോ മിനിറ്റും ഓരോ അവസരവും സംഭവിക്കുന്നതിലെല്ലാം അത് ജീവിക്കുക അതിനോട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുക ചിലപ്പം പ്രതികരിക്കുക ഇതെല്ലാം അവിടെ വരും അവിടുത്തെ ജീവിതത്തിലെ ആളുകളുടെയും സാഹചര്യത്തിൻ്റെയും ദുഃഖങ്ങളുടെയും സന്തോഷത്തിലും എല്ലാം ഫുള്ളി പങ്കെടുക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് ലിവിങ് ഒരുപാട് പേര് സോഷ്യൽ ആയിട്ട് സിസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ എനിക്കറിയാം വില്ലേജ് ലൈഫ് വി ഗോ വില്ലേജ് ലൈഫ് ആൻഡ് വി ഗോ വിസിറ്റി ആ വില്ലേജ് ലൈഫും അവരൊരു കേരള ബിഗ് ഷോപ്പ് റൂം എന്ന് പറഞ്ഞ് കേരളത്തിലെ ചിപ്സും അതുമൊക്കെ കൊണ്ടാണ് വില്ലേജ് ലൈഫ് കുറേ പാക്ട് ബ്രെഡ് ബിസ്ക്കറ്റൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരു ഇത് അത് സ്റ്റേയിങ് ഐ വുഡ് സേ ഫോർ മീ അതാണ് ലൈഫ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ലൈഫ് വിഷൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാനിഫെസ്റ്റോ ആൻഡ് നമ്മുടെ കൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ പ്രിയാമ്പിൾ ഇത് രണ്ടും വെച്ചാണ് എൻ്റെ ലൈഫിൻ്റെ വിഷൻ പക്ഷേ ഇങ്ങനെയൊന്ന് ഇത് ഷേപ്പ് ചെയ്യാനും ഇതിനൊരു ശരിക്കും ഒരു രൂപം കൊടുക്കാനും കുറേ സമയമെടുത്ത് ഇതൊരു വേഗ് പിക്ചർ പോലെ എൻ്റെ മനസ്സിലാണ് ഇവരുടെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെയുള്ളവരുടെ ഇടയിൽ മാർജിനലൈസ്ഡ് പാവപ്പെട്ടവരുടെ അടുത്ത് ജീവിക്കണം ഇപ്പോഴും ഒരാൾ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ അവിടെ പോകുമ്പോൾ ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വിഷമമൊക്കെ ഉണ്ടായില്ലേ അത് അവിടെ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം നോ ആബ്സൊല്യൂട്ട്ലി നോ കാരണം മനസ്സുകൊണ്ട് അത് കുറേ നാളായിട്ട് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് ജീവിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് സോ നത്തിങ് വാസ് ന്യൂ ഞാൻ ഒത്തിരി കാപ്പി കുടിച്ച് ശീലിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പോകുന്നത് ബോംബെയിൽ പഠിക്കുമ്പം ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നിട്ട് കുറേ കാപ്പി ഉണ്ടാക്കും ഫ്ലാസ്ക് നിറച്ച് കാപ്പി വെക്കും ഇവിടെ വന്നപ്പം ഐ ഹാഡ് ഡിസൈഡ് നോ കോഫി നോ ബ്രെഡ് ബോംബെയിൽ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന പാവ് പത്ത് പൈസ കിട്ടുന്ന പാവായിരുന്നു അന്ന് കഴിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഇഷ്ടം പോലെ കാപ്പി ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാൻ മതി ഇതൊന്നുമില്ല ഇവിടെ ബ്രെഡ് ഒന്നും ഉള്ള സ്ഥലമല്ല അപ്പം കാപ്പി ഐ ഡിസൈഡ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഔട്ട് ചായ പോലും അന്നൊന്നും ഇവിടുത്തെ ആളുകൾ കുടിക്കുന്നില്ല ഔട്ട് നൗ ഐ ഹാവ് ടു ലുക്ക് വോട്ട് ദേ ആർ ഹാവ് അപ്പോൾ അതുപോലെ അവരിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാൻ പോലും പക്ഷെ പിന്നെ ഞാൻ അതുപോലെ എല്ലാം ഒന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല ഞാൻ എൻ്റെ രീതിയിൽ സമയം സേവ് ചെയ്യുക ചിലവ് കുറയ്ക്കുക അടുക്കളപ്പണിക്ക് മിനിമം എൻ്റെ എനർജിയും സമയവും കളയുക എൻ്റെ പ്രീ ഓക്കുപ്പേഷനും ഇല്ലാതാക്കുക എന്നിട്ട് വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് അപ്പോൾ അവരുടെ ഉള്ളതിൽ ചിലത് ഞാൻ
ഭയങ്കര ശക്തിയാണ് കേട്ടോ ഇഫ് യു ഞാൻ ഇന്നലെയും പറഞ്ഞു ബൈബിളിൽ ഡിക്കൻ 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 ഗോ ഗോ ടു ദ ലൈഫ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് അത് എനിക്ക് ഒരുപാട് സഹായിച്ചു അത് ഇന്നും ഞാൻ ഓരോ തവണയും അയാളുടെ ഇതൊരു ലവ് അഫെയറാ യു ഹാവ് ടു ഫോൾ ഇൻ ലവ് വിത്ത് ക്രൈസ്റ്റ് അങ്ങനെയൊന്ന് സംഭവിച്ചാൽ പിന്നെ ഒരു വിഷമങ്ങളൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഇതുപോലെ ഈ കൊള്ളയിട്ട് വിഷൻ എംപവർമെൻ്റ് എന്നും പറഞ്ഞൊരു പരിപാടി ആവശ്യമില്ല സോറി സൈലൻ്റായിട്ട് അയാൾ നടന്നിരുന്ന ആ വഴിയെ ഒന്ന് പോകാൻ സാധിച്ചു എന്ത് ഭയങ്ക എന്തൊരു വ്യക്തിയാണെന്ന് ഞാൻ ഓർക്കും ആളുടെ ബുദ്ധിയും കൈകാര്യങ്ങളും ആ കാർട്ടൂൺ പോലെ മുകളിലിരുന്ന് അവൻ അവിടെ കയറി ഇരുന്നിട്ട് എന്തൊക്കെയായിരുന്നായിരിക്കും ആളുടെ മനസ്സിൽ ഒരു പക്ഷെ ഫേസ് ചെയ്യാനുള്ള ശക്തിയില്ല നാണക്കേട് പൊക്കം കുറവ് ആളുകൾ ചിരിക്കും പിന്നെ ടാക്സ് കളക്ട് ഇതെല്ലാം മനസ്സു വർക്കും ഇയാളിങ്ങനെ കിടന്ന് മുകളിൽ നിന്ന് നല്ല പോലെ ഒന്ന് കാണാം എന്ന് വിചാരിച്ച് കയറിയിരിക്കുമ്പം മുകളിലോട്ട് നോക്ക് പോലും ഈ ഇറങ്ങി വേണാ താഴെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ പബ്ലിക്കിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ആ മനസ്സിൽ എന്തായിരിക്കാം ഇവനൊരു അംഗീകാരം കൊടുക്കുക എല്ലാവരുടെ മുന്നിൽ ഇവൻ നല്ലവനാണെന്ന് പറയുക അവന് തന്നെ ഒരു സെൽഫ് വർത്ത് ഫീൽ ചെയ്യിപ്പിക്കുക അപ്പം ഇയാൾ ഒരു ഭയങ്കര വ്യക്തി ആ സമരിട്ടൻ ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഒത്തിരി ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ള ഞാൻ ഇത് ഇതിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഒരിക്കൽ ഞാൻ പപ്പായോട് പറഞ്ഞു പപ്പ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ചോമരും പെലിയരും ഒക്കെ പണിയുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ട് എനിക്ക് ഓണത്തിന് ഇന്നാരുടെ വീട്ടിൽ ഓണം ഉണ്ണാൻ പോകണം ഇതൊന്നും ഒരിക്കലും എനിക്കറിയത്തില്ല എൻ്റെ പപ്പ വലിയ ഒരു മനസ്സുഹൃദയുള്ള ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ വളരെ കൺസർവേറ്റീവ് ഇതൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള പപ്പ എന്നെ ഒരിക്കലും എതിർത്തില്ല പൊയ്ക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞു പോയിട്ട് പപ്പ എനിക്ക് എനിക്ക് പപ്പയുടെ ഫേസ് കണ്ടപ്പോഴേ മനസ്സ് വളരെ ആങ്സ് ആങ്ഷ്യസ് ആയിട്ടിരിക്കുക ഞാൻ തിരിച്ചു വരുമ്പം അവരുടെയൊക്കെ കൂടെ അങ്ങോട്ട് ഇഷ്ടം പോലെ കൊടുക്കും ഓണത്തിന് തുണി കൊടുക്കും എല്ലാം കൊടുക്കും പക്ഷേ അവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വാങ്ങിക്കുക അത് ഷെയർ ചെയ്യുക അവരുടെ ഇടയിൽ പോയി ഇരിക്കുക ദിസ് വാസ് അൺതിങ്കിബിൾ പോയിട്ട് വന്നപ്പം പോയോ ആ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെ നിലത്ത് ഇലയൊക്കെ ഇട്ട് ഇരുന്നുണ്ടു പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ലക്ഷ്മി ചോത്തിക്ക് ഒരു ബ്ലൗസിന് തുണി കൊടുത്തു അത് നന്നായി കൊടുക്കുന്നത് നന്നായി എന്നിട്ട് പപ്പ എന്നോട് വളരെ വിഷമിച്ചാണെങ്കിലും എന്നോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് നിലവാരം താഴാൻ ഇച്ചിരി പ്രയാസമാണ് ട്രൂ ടു സ് എ റിയൽ കൺഫഷൻ ഫോർ ഹിം പക്ഷേ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഉള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണിത് പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളികൾക്ക് നിലവാരം താഴാൻ നിലവാരം താഴ്ന്നവരെ ഒന്ന് കൂട്ടു കൂട്ടാൻ അവരുടെ കൂടെ പങ്കുവയ്ക്കാൻ ആ കായ നീട്ടി ചാരിറ്റി കൊടുക്കും ഓക്കെ ഐ ഹാവ് ലോട്ട് യു ടേക്ക് ദറ്റ്സ് ഓൾ ബന്ധങ്ങൾ പുലർത്തിയാൽ ഞാൻ കുറച്ച് വർഷം മുമ്പ് കേരളത്തിലേക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എൻ്റെ വനിതാ അവാർഡ് കഴിയുന്നത് വരെ കേരളത്തിലോട്ടുള്ള യാത്ര എന്നും ഒരു കാൽവരിയിലേക്കുള്ള യാത്ര പോലെയായിരുന്നു എപ്പോഴും ഒരു ആങ്സൈറ്റിയാണ് എന്ത് തരത്തിലുള്ള വെള്ളം എടുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഒരിക്കലും വാട്ടർ ബോട്ടിൽ വാങ്ങിക്കല്ല പുറത്ത് പോയിട്ട് ആ അങ്ങോട്ടൊന്ന് മാറി തള്ളേ സംടൈംസ് ഒരിക്കൽ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഞാൻ എന്തോ എഴുതാനായിട്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു ഒരു കപ്പളും എന്നെ വന്നിരുന്നു നോക്കടി ഒരു സാധനം ഈ എൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഹ്യൂമൻ ഫേസസ് എന്നും പറഞ്ഞൊരു പോയമുണ്ട് ഇതിനകത്തെ പോയംസ് മുഴുവനും എൻ്റെ ശരിക്ക് അനുഭവിച്ച അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് മാത്രം എഴുതിയതാ അത് വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ആദ്യ കാലങ്ങളിലൊക്കെ ഞാൻ ബാത്റൂമിൽ ഓടിപ്പോയി തന്നെ കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഓരോ കമൻറ്റൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ പക്ഷേ അന്ന് ഇപ്പം ഐ ഐ ഹാവ് ഗ്രോൺ എനിക്ക് അല്പം മനസ്സിൽ സഹതാപവും ചിരിയും ഒക്കെ കൂടെ വന്നു പക്ഷേ ഐ ഡോ ലവ് ഹെറ്റ് പീപ്പിൾ കാരണം എൻ്റെ മനുഷ്യമുഖം കാണാൻ അവർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല കാരണം എൻ്റെ വിഷമോശം നിറമോശം കോലം മോശം കാൺ ഗോ വിത്ത് ദ ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതണം അമ്പടി അത് ഇംഗ്ലീഷ് എഴുതുന്നു കണ്ണു വലുതായി
കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞ് വെച്ച് ഇത് നീണ്ട യാത്രയല്ലേ കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞ് വെച്ച് ഞാൻ വനിത പൊക്കി പിടിച്ച് വായിച്ചു ഐശ്വര്യ അത് മലയാളിയാടി ഇപ്പം മലയാളി ആയി കഴിഞ്ഞപ്പം മനുഷ്യക്കോലം ഉണ്ടായി എന്ന് സാരം പക്ഷേ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ സുഹൃത്ത് ബന്ധത്തിലേർപ്പെട്ടു കുറേയൊക്കെ സംസാരിച്ചു ഇവർ ജബൽപൂരുള്ള നല്ല നിലയിലുള്ള ഗവൺമെൻറ് ജോലിയിലുള്ളതായ ആൾ പുള്ളിക്കാരത്തെ ഹൗസ് വൈഫ് പക്ഷേ ആ മനുഷ്യനെ ഞാൻ ഒത്തിരി എനിക്ക് ആ മനുഷ്യനോട് ബഹുമാനമുണ്ട് അയാൾക്ക് ഒരുപാട് ഈഗോ എന്നുമില്ലായിരുന്നു ഒക്കെ കുറേ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് തിരുവല്ലയിൽ ഒരു വലിയ തിരുമേനിയുടെ തൊണ്ണൂറാം ബർത്ത്ഡേക്ക് പ്രഭാഷണം ദയാഭായി ആയിരുന്നു ഞാൻ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ചെന്ന് പ്ലേ കണ്ട് തോരണങ്ങളൊക്കെ എല്ലാം ദയാഭായി ദയാഭായി എന്ന് എഴുതിയത് ഇതും കഴിഞ്ഞ് അകത്ത് കയറി ചെന്ന് ഇരുന്നപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യണമായിരുന്നു ബിക്കോസ് ഐ റീച്ച് ഡേർലി ഒരു മനുഷ്യൻ വന്നു ലോഹ്യം പറയുന്ന പോലെ സംസാരിച്ചു എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു വൈഫ് അന്വേഷണം പറയുന്നു കാലിന് വേദനയൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് വന്നില്ല അപ്പം ഞാനങ്ങ് തടി തപ്പുകയാണ് ഇത് ആരാ എനിക്ക് പരിചയമുള്ള പോലെ ഒന്നും തോന്നുന്നില്ലല്ലോ അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു സാറേ ക്ഷമിക്കണം ഞാൻ എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല നമ്മളെവിടെ നിന്നാണ് നമ്മളൊന്നിച്ചൊരു റെയിൽവേ യാത്ര ചെയ്തതാണ് എന്നിട്ട് അയാൾ പറഞ്ഞു അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ടും ഒക്കെ അന്ന് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു സംഭവിച്ചു ഇനി ഒരിക്കലും അത് സംഭവിക്കുകയില്ല ഞാൻ കേരളത്തിലും മലയാളികളുടെ അടുത്ത് പ്രസംഗിച്ചാൽ എപ്പോഴും പ്രസംഗിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ സംഭവം പക്ഷെ അന്ന് ഞാൻ റെഡി ആയിരുന്നു അയാളുടെ ഈ കുമ്പസാരം കൊണ്ടും അയാൾ അവിടെ ഓഡിയൻസിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ബിക്കോസ് ഹി ഈസ് ഓൾറെഡി ഇ ചേഞ്ച് ഹി ഹാസ് അക്സെപ്റ്റഡ് അയാൾക്ക് ഒരു ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു എന്നെ വന്ന് ഇത് ഓർമ്മിപ്പിക്കാനും ഈ ഇത് ഐ തിങ്ക് ഹി മേഡ് റിയ ട്രൂ കൺഫെഷൻ അതുകൊണ്ട് അതോടെ ഞാൻ ഒത്തിരി പാഠങ്ങൾ പക്ഷെ ഈ പോയം അത് വാസ്തവത്തിൽ നമ്മൾ മനുഷ്യമുഖങ്ങളെ കാണാൻ ഈ നിലവാരം താഴ്ന്നവരും ഇച്ചിരി പ്രയാസം നമ്മളെന്തെല്ലാം പ്രത്യേകിച്ച് ഇച്ചിരി പണക്കൊഴുപ്പും ഇതൊക്കെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കൂടെ നല്ല ഒരു എജ്യൂക്കേഷൻ ഇതെവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് ഇന്നും ചിലർ പറഞ്ഞു എജ്യൂക്കേഷനെ പറ്റി പറയണം അതുപോലെ പ്രസ്സുകാരും എന്നോട് ചോദിച്ചു ഡെവലപ്മെൻ്റ് കേരളത്തിൽ നമ്മൾക്ക് ഇത്രയും ഡെവലപ്മെൻറ്റും ഇത്രയും വിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്താ ഡെവലപ്മെൻറ്റും വിദ്യാഭ്യാസം ഐ സെഡ് കേരളത്തിൽ എല്ലാവരും എന്നോട് പറയുന്നു ഓ യു ആർ കേരള യുസ് ഹൈലി എജ്യൂക്കേറ്റഡ് ഐ സെ നോ ഇറ്റ്സ് ഓൺലി ലിറ്ററസി നോട്ട് എജ്യൂക്കേഷൻ എജ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗാന്ധി പറയുന്നതനുസരിച്ച് എജ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് ദാറ്റ് വിച്ച് ബ്രിങ്സ് ഔട്ട് ദ ബെസ്റ്റ് ഇൻ ദ ഹ്യൂമൻ പേഴ്സൺ അവർക്ക് നല്ല ഒരു രൂപം കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് എജ്യൂക്കേഷൻ അല്ലാതെ കുറേ ഡിഗ്രി എടുത്തു പേരൻ്റെ കൂടെ ഒരു വലിയ വാല കൂട്ടിച്ചേർത്ത് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ മുന്നിലിരുന്ന് ദിവസം മുഴുവൻ എജ്യൂക്കേഷൻ നമുക്ക് മനുഷ്യരെ കണ്ടാൽ മനുഷ്യരായിട്ട് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റിയാല നമ്മുടെ തന്നെ ഫാമിലിയിലെ വലിയവരെ ബഹുമാനിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അവർക്ക് ഒരു ഹേർട്ട് ഫീലിംഗ് വരാതെ നമ്മളെ വലിയപ്പനോ മുത്തച്ഛനോ മുത്തച്ഛയോട് പെരുമാറാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഇതാണ് എജ്യൂക്കേഷൻ എജ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൊച്ചു നാളിലെ മുതലേ അമ്മയുടെ വയറ്റിലുള്ളപ്പം മുതലേ കൊടുക്കുന്ന ചെറിയ വാല്യൂസ് അവിടെ തുടങ്ങും പക്ഷേ ഇത് ആണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇന്നത്തെ കുറവ് ഞാൻ ഞാൻ ഇവിടെയാണോ വേറെ വല്ലയിടത്തുമാണോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ കേരളത്തിൽ കേരളത്തിലെ സ്കൂളുകളിൽ സംസാരിച്ചേഹിയ ആ യെസ് വലിയൊരു കുറവാണ് നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ നമുക്ക് കേരളത്തിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നീ സംഭവിക്കുന്ന പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല ഞാൻ കഴിഞ്ഞ തവണ ഈ ഒരു തവണ കേരളത്തിൽ ചെന്നപ്പോൾ ഒരപ്പൻ ഒരു കുട്ടിയെ ഇത്ര മാത്രം പേടി പീഡനം ചെയ്യിപ്പിച്ചു ആ കുട്ടി ഇന്നും വെല്ലൂരുണ്ട് ജീവിക്കുമെന്ന് ഒരു ഊഹവും ഇല്ലായിരുന്നു മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ജീവൻ തിരിച്ച് കിട്ടി ഇപ്പോഴും ഹാൻഡിക്യാപ്റ്റാണ് ഇത്ര ഇൻസെൻസിറ്റീവ് ആകാൻ എഡ്യൂക്കേഷനുള്ള ഒരാൾക്ക് പറ്റുമോ ഡെഫിനറ്റ്ലി നോട്ട് എന്തൊക്കെയോ കുറവുകളുണ്ട് ആ ആ സംഭവത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഞാനൊരു ഒരു ഫോട്ടോ ഫീച്ചർ കണ്ടു ഐ ഡോണ്ട് നോ ഇഫ് എനിബഡി ഹാസ് സീൻ മലയാള
ചെയ്ത ആൾ വളരെ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് വളരെ സെൻസിറ്റീവ് വളരെ ഷാർപ്പാണ് ഐ തിങ്ക് ഹീസ് വെരി ഗുഡ് ക്രി വട്ട് എവർ ഹിസ് നെയിം മേ ബി അതിതാണ് ഒരു പൂച്ച നാല് മക്കളുണ്ട് ഒരു പൂച്ച അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞ് താഴെ ഒരു ഗട്ടറിലേക്ക് പോയി ആ പൂച്ചി എടുത്ത് ചാടി അതിനെയും ചുമന്നുകൊണ്ട് കയറുന്ന വലിയ ഒരു തെങ്ങിൻ്റെ ഒത്തിരി മുകളിലൊരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ മുകളിലോട്ടാണ് എന്നിട്ട് ഒരു കയറയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അത് ചാടുകയാണ് ടെറസിലേക്ക് ആ അയാൾ എഴുതുന്നത് കാണാം ദൈവമേ രക്ഷിക്കണേ ആ പൂച്ചയുടെ വാക്കുകൾ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുമ്പം മൂന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക അമ്മേ അവനെ കിട്ടിയോ ഇതിനെയും കൊണ്ട് അവരുടെ കൂടെയോട്ട് എന്ത് ഫീലിങ്സോടുകൂടി ആയിരിക്കണം അയാൾ ചെയ്ത അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ മനുഷ്യരുടെ ഇടയ്ക്ക് പോലും എന്തുകൊണ്ടായില്ലാത്ത എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉണ്ടായിട്ടാണ് എന്താണ് ഈ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡെവലപ്മെൻ്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിലെ നല്ല വാല്യൂസ് കൊടുക്കുന്നത് ഈ വിഷൻ വിഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വരണമെങ്കിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ വരണം പിന്നെയും ഞാൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ കുറെ കൊള്ളയിട്ടത് കൊണ്ടായില്ല ഒരു ദയാവായ പത്ത് പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞ് ഇറ്റ് ഡസൻ കം ലൈക്ക് ദാറ്റ് അല്ലേ വല്ല മിറക്കളും വല്ലതും സംഭവിച്ചൊരു ചേഞ്ച് ഓഫ് ഹാർട്ട് വരണം അങ്ങനെ പിന്നെ ഇതിനകത്തൂടെ ഞാൻ എനിക്ക് ഒത്തിരി ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട് നോൺ ക്രിസ്ത്യൻ സൈക്കിളിൽ ഇങ്ങനത്തെ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കാൻ ഉള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളും ഈ ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് നല്ല പൊസിഷനിൽ നല്ല ഇഷ്ടം പോലെ പൈസയുണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് ഒരേ മകനുള്ളൂ ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്ന ആ സ്ത്രീ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയ സെമിനാർ ഒരു കോളേജിൽ എന്നെ പോലീസുകാർ ഒരു എഫ് ഐ ആറിൻ്റെ വില കൊടുക്കേണ്ടി വന്ന് എനിക്ക് അടി മേടിച്ചതിൻ്റെ പല്ലും പോയി തകർന്ന് ആകെ ഏറ്റവും ആദ്യം ഒരുപാട് അപമാനിക്കപ്പെട്ട ഒരു വലിയ പബ്ലിക് സിറ്റുവേഷൻ ആയിരുന്നു അന്ന് ഈ സ്ത്രീയൊക്കെ അവിടെ വന്ന് അങ്ങനെ പരിചയപ്പെട്ടതാണ് ഒരൊറ്റ മകനേ ഉള്ളൂ ഒരിക്കലും ഒരു ബർത്ത്ഡേ നമ്മൾ സെലിബ്രേ നമ്മളുടെ ഒരു ഹൈലി പേയിങ് ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ സ്കൂളിൽ അമ്മവൻ പഠിക്കുന്നു ഒരിക്കലും ബർത്ത്ഡേ ഇങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ ചിലവാക്കാറില്ല ഞാൻ കണ്ടതാ ഞാനും ഒരിക്കൽ കൂടെ പോയി കുറച്ച് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കും ഒരു റെയിൽവേ ട്രാക്കിലോ അസ്ലാം ഏരിയയിലോ അങ്ങോട്ട് പോകും കുറേ പിള്ളേരൊക്കെ കൂടും എല്ലാവരും കൂടെ ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ഈ മോനും അവർക്ക് അറപ്പില്ല ഈ ഒരു സാധനം എന്ന് പറയുന്ന അങ്ങനത്തെ ഫീലിംഗ് ഇല്ല ഇവരുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് ആ ഭക്ഷണം ഒന്നിച്ചു ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചു പോരും ആ വലിയ സെലിബ്രേഷനുള്ള പൈസ കൊണ്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും കൂടെ നല്ലത് ചെയ്യും ആ കുട്ടി ഒരു പാവപ്പെട്ട ഒരാളെ ബഹുമാനിക്കണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള അവസരം നമ്മൾ ചുമ്മാ പുസ്തകം വായിച്ചുകൊണ്ടൊന്നും അത് ഉണ്ടാക്കില്ല അങ്ങനത്തെ എക്സ്പോഷറാണ് നേരത്തെ മുതലേ കൊടുത്ത് ഒരിക്കൽ എൻ്റെ അടുത്ത് ചാർജായി എന്നാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു കുറച്ച് കുട്ടികളെ ഇത്രയും കൊച്ചു കുട്ടികളെയും കൊണ്ട് കുറച്ച് രണ്ട് പേര് വന്നു അവർ പറഞ്ഞ് ഒരാൾ ഓർത്തഡോക്സ് ചേർച്ചിലാണ് ഒരാൾ മാർത്തുമാ ചേർച്ചിൽ കാറ്റക്കിസം ക്ലാസ് പഠിപ്പിക്കുന്ന പിള്ളേരോടൊക്കെ ദയാബായിയെ പറ്റി പഠിപ്പിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്കൊരു എക്സ്പോഷർ കൊടുക്കാൻ ഞാനത് അതിശയം വിചാരിച്ചു ക്രിസ്മസ് ഹോളിഡേയ്സിലാണെങ്കിലും അവർ നാട്ടിലോ ബന്ധുക്കാരുടെ അടുത്ത് പോയില്ല അവരുടെ ഒരു ബന്ധപ്പെട്ട ആൾ വഴി ഫോൺ ചെയ്ത് ഒരു ദിവസം എൻ്റെ അടുത്ത് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഒന്നും ഒരുക്കണ്ട ഞങ്ങൾ കുറച്ച് പേര് വരും ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണമൊക്കെ കൊണ്ടുവരും ജസ്റ്റ് വി വാണ്ട് ടു സ്പെൻഡ് ദ ടൈം വിത്ത് യു അത് കഴിഞ്ഞിച്ച് അവർ വേറൊരുത്ത് ഇൻഡോറിലോ എങ്ങാണ്ട് പോയി ഈ കുട്ടികൾക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ളത് ഒന്ന് കാണാൻ അവരെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ ദിസ് ഇസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ദിസ് ഇസ് എക്സ്പോഷർ ദിസ് ഇസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇവിടെയാണ് വാല്യൂസ് നമ്മൾ ഡീപ്പ് റൂട്ടാക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആ കുട്ടികൾ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പോകുമ്പോൾ അവർ എന്തുമാത്രം ഓർമ്മകളും കൊണ്ടായിരിക്കും ഇത് താഴ്ച നിൽക്കും എനിക്കറിയാം ഇന്നും ഞാൻ മൂന്ന് വയസ്സുള്ളപ്പം മമ്മായുടെ വീട്ടിൽ നിന്നുള്ള ഉള്ള ആ കൊച്ചിയിൽ നിന്നുള്ള കോട്ടയം ഏറ്റുമാനൂർ വഴി പാലായ്ക്കുള്ള ആ യാത്രയിൽ കണ്ട കുറേ ധർമ്മക്കാരൊക്കെ ഇന്നും എൻ്റെ മനസ്സിൽ തെളിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നു അവരൊത്തിരി ചിന്തിപ്പിച്ചു എൻ്റെ കൊച്ചു നാളെ മുതലേ അധികമൊന്നും ഇന്നത്തെ പോലെ യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവലും ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും കുറച്ച് അവസരമുള്ള എൻ്റെ എല്ലാ ഫാൻസി ഡ്രസ്സും ഈ ധർമ്മക്കാരും
താഴേക്കിടയിലുള്ളവർ ഇതൊക്കെയാണ് എഡ്യു എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ വിഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ഇവരെല്ലാം ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കൾ നമ്മളെല്ലാം സഹോദരർ അതെങ്ങനെ മനസ്സിലാകും നമുക്ക് അവരുടെ കൂടി ഒന്ന് ഒന്നിച്ചിരിക്കാനോ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയി കൊച്ചുമ്മ ചാരിറ്റി കൊടുക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ഇനി ഞാൻ അധികം പറയുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റിനുള്ളത് അവസരം തരാം അതായിരിക്കും നല്ലത് കാരണം ഇന്നലെ സംസാരത്തിൽ നിന്ന് ഒത്തിരി വന്ന് ഒത്തിരി ചോദിക്കാനുണ്ട് കുറേ പേർക്കൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പോരാ സോ യെസ് എനിക്ക് കേൾക്കാൻ കേട്ടോ ഞാനത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തോളാം മേഴ്സിയിൽ നിന്നും ദയാഭായിയിലേക്ക് സഞ്ചരിച്ച മേരാ ബഹൻ താങ്കൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞതുപോലെ വേദപുസ്തകം അരച്ച് കലക്കി കുടിച്ച ഞങ്ങളിൽ പലർക്കും കഴിയാതെ പോയത് സാധിച്ചെടുത്ത തങ്ങളിൽ ഞാൻ അഭിമാനം കൊള്ളുന്നു ഞങ്ങൾ കലക്കി കുടിക്കുന്നില്ല യൗവനത്തിൻ്റെ പ്രതിസന്ധിയിൽ തളരാതെ യുവത്വത്തിൻ്റെ ഊർജവും കൗമാരത്തിൻ്റെ ശബ്ദ ഗാംഭീര്യത്തോടും കൂടെ ഇന്നലെ താങ്കൾ പറഞ്ഞതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇൻസ്പിറേഷനായി എന്നാൽ എൻ്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഒരു കന്യാസ്ത്രീ വേഷത്തിൽ നിന്നും കഷ്ടതകളും പീഡിതകളും നിറഞ്ഞ ലോകത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി ശബ്ദമില്ലാത്തവരുടെ ശബ്ദമായി തീർന്ന താങ്കൾ ദയാഭായി എന്ന അതുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കാനാണോ അതോ മദർ തരസിയായ പോലെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതം ജീവിക്കുക ആ ജീവിതത്തോട് ഒത്തുചേരാൻ ആളുകൾക്ക് എപ്പോഴും സ്വാഗതമാണ് പക്ഷേ അതൊന്നും നിർബന്ധിച്ചോ എഴുതി പരസ്യം കൊടുത്ത് വിളിച്ചു വരുത്തിയത് കൊണ്ടോ ഒരു വരിയല ഒരു കൂട്ടർ കുറച്ച് നാൾ മുമ്പ് ഇങ്ങനെ എന്നോടുകൂടി ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു റിപ്പോർട്ടർ മാതൃഭൂമിയിൽ എൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങളും ഒക്കെ പറഞ്ഞൊരു ആർട്ടിക്കിൾ എഴുതി ഈ കഴിഞ്ഞതിന് മുമ്പിലത്തെ വിഷുവിൽ അവസാനം എൻ്റെ ഫോൺ നമ്പറും കൊടുത്തു അന്ന് ആ ആർട്ടിക്കിൾ വന്ന ദിവസം നൂറ്റി അൻപതിലധികം ഫോൺ കോൾ കിട്ടി എനിക്ക് ഈ ഏരിയയിൽ നിന്നും കിട്ടിയായിരുന്നു സൗദി ബെഹ്റയിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടി അന്ന് ആ ദിവസം അല്ലെങ്കിലും പേപ്പർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് പക്ഷേ സങ്കടം പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നല്ലതും പറയാനുണ്ട് ഈ ഏഴ് വയസ്സുള്ള ഒരു കണ്ണനാണ് ആദ്യം വിളിച്ചത് ഹലോ ഞാൻ കണ്ണനാണ് എന്താ അമ്മയുടെ ഫോട്ടോ ഇന്ന് പത്രത്തിലുണ്ട് ഫോൺ നമ്പറും ഉണ്ട് കണ്ണനോട് ആരാ പറഞ്ഞ ഫോൺ വിളിക്കാൻ ആരും പറഞ്ഞില്ല അച്ഛൻ കിടന്നുറങ്ങുക എന്നിട്ട് അവൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അച്ഛന് ഒത്തിരി തവണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ അമ്മൂമ്മ നോക്കി ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ജോലി ചെയ്യുന്നു ഒത്തിരി പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അച്ഛൻ കിടന്നുറങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്തു ഞാനൊന്ന് ഫോൺ വിളിച്ച് അമ്മൂമ്മയായിട്ട് സംസാരിക്കാം ഈ കുട്ടി പലതവണ വിളിച്ചു അമ്മൂമ്മ ഇന്ന് പൈനാപ്പിള് കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അമ്മൂമ്മയ്ക്ക് ഫോൺ വഴി അയക്കട്ടെ എത്ര നിർമ്മലമായിട്ടുള്ള ബന്ധം അതെവിടെ നിന്ന് അവന് കിട്ടി ഈ അച്ഛൻ ഓരോ തവണയും കാണുമ്പം ഈ ഫോണിൽ കൂടെ ഈ പേപ്പറിലും ഒക്കെ ടി വിയിലും ഒക്കെ അവനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടൊരു ബന്ധമുണ്ടായി ഹിറ്റ് ഇറ്റ് ഇറ്റ് വെൽ പക്ഷേ മൂന്നാണുങ്ങൾ അത് കഴിഞ്ഞ് ഉടനെ എൻ്റെ സ്ഥലത്ത് വന്നു എന്തിനാ ജസ്റ്റ് ടു ഷെയർ ബെഡ് വിത്ത് മീ ഞാൻ കഞ്ഞിയും കറിയും ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് കൊടുക്കണം ഇവിടെ സൂഹിക്കും ഐ സെഡ് ഇവിടെ ഞാൻ ആർക്കും കഞ്ഞിയും കറിയും വെച്ച് കൊടുക്കാറില്ല ഇവിടെ സെർവൻസിനെ വെച്ച് വെപ്പിക്കാറുമില്ല ഇവിടെ വരുന്നവരൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് എല്ലാവരും കൂടെ പാങ്ങിച്ച് എല്ലാവരും എല്ലാ ജോലിയിലും പാങ്ങി വെച്ച് വിളമ്പുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റോൾ എനിക്കില്ല ഞാനൊരു ഫെമിനിസ്റ്റും കൂടെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു സ്ത്രീ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആണുങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും വെച്
എനിക്ക് പറ്റിയല്ല ബട്ട് ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് അതുപോലെയുള്ളവരാണ് ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് ഞാൻ കഞ്ഞി വെക്കും അയാൾ വെജിറ്റബിൾ എഴുതുമ്പോൾ എനിക്ക് കുറേ ഗ്രൂപ്പ്സൊക്കെ വരുമ്പോഴൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ബട്ട് നോട്ട് വിത്ത് ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് അൻ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അപ്പം അങ്ങനെയാണോ ഇവിടുന്ന് വെള്ളം കോരി കൊണ്ടുവരണം അത് കഴിഞ്ഞ് സംതിങ് എൽസ് ഒരൊറ്റ ദിവസം പോലും നിൽക്കാൻ ഞാനാണ് വെച്ചാൽ ഒരാൾ ഒരു ഞാ ഇല്ല രണ്ടു പേരും രാത്രിയാകുന്നതിന് മുമ്പ് പോയി ഈയിടെ ഒരാൾ വന്നു ഏഷ്യാനെറ്റിലെ പരിപാടി കണ്ടിട്ട് അയാൾ ഒരിക്കലും ഓർത്തില്ല ഇത് ഒത്തിരി പഠിപ്പുള്ള ഈ മുഷിഞ്ഞ വേഷം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ത്രീ എടുത്ത് കുളത്തിലോട്ട് ചാടുന്ന നീന്തുന്ന കണ്ടപ്പോഴത്തേനും ഒരു ചൊറിച്ചിലോ ഓരോ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റോ എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചു തെരുതരം ഫോൺ വരട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ചുമ്മാ സൈറ്റ് സീങ്ങിനോ ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി സാറ്റിസ്ഫൈ ഞാൻ വേണ്ട ഇവിടെ ഒരു മാസമെങ്കിലും വോളണ്ടിയറായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നവർ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളു ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് ഇനി ഇവിടെ സൗകര്യങ്ങളുള്ളൂ ഞാൻ രണ്ട് മാസത്തേന് വോളണ്ടിയറായിട്ടാണ് വരുന്നത് പക്ഷെ അയാൾക്ക് ആ ആ നീന്തൽ മാത്രമാണ് അയാളെ സ്ട്രൈക്ക് എൻ്റെ കൂടെ കുളത്തിച്ചാടുക നീന്തുക ട്രൂ എന്നോ ഇപ്പം ഒരു ജഡ്ജിൻ്റെ വൈഫ് എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അഡ്രസ്സുകളൊക്കെ നോക്കി കണ്ടുപിടിച്ച് ഒരു സി ഐ ഡി ഇൻസ്പെക്ടർ ഒരു എസ് പി ഡി ഒക്കെ നമ്പർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഐ എം ഗോയിങ് ഓൺ എ കേസ് ബട്ട് ഐ ഐ വിൽ ടെൽ ദം ഒരു വലിയ കേസ് ഉണ്ടാക്കി ഒന്നും പിടിക്കണം ബട്ട് ഹി ഷുഡ് ബി ടോട്ട് ഒരു താഴെക്കിടയിലുള്ള ഒരു സ്ത്രീയെ കാണുമ്പോഴേ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി അനുഭവം കണ്ട പിന്നെ ഒരുപാട് പേര് പെണ്ണുങ്ങളും പക്ഷേ ദി ഓൾ എക്സ്പെക്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഗ്ലാമറസ് ലൈഫ് കണ്ടുകൊണ്ട് ഓ ദയാ ബൈ വലിയ ഫേമസ് ആയി ബട്ട് ആ റിയാലിറ്റി അനുഭവിക്കാൻ എത്ര പേര് തയ്യാറാണ് ഒത്തിരി പേര് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം നല്ല പക്ഷേ വന്നു കഴിഞ്ഞിച്ചോ ഓ ഐ കാൺ ലിവ് ദിസ് ലൈഫ് ഐ കാൺ ഗോ ദിസ് ഹാർഡ് വേ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആരെയും ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാറില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇന്നലെ എനിക്കൊരു സ്വപ്നമുള്ളത് ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു സാമൂഹ്യ ജീവിതം മതം ക്ലാസ് ഈ ബാരിയേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ നല്ല ബന്ധത്തോടുകൂടി ഒരു സമൂഹമായിട്ട് ആറു മാസം ഒരു വർഷം എങ്കിലും ജീവിച്ചിട്ട് ഈ അവിടുത്തെ ഉള്ള ആളുകൾ പ്രകൃതി ഇതെല്ലാമായിട്ട് ഇണങ്ങി ഒരു നല്ല ബന്ധം പുലർത്തുന്ന ഒരു കൊച്ചു സമൂഹം ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പിന്നെ അവർ വേണമെങ്കിൽ പോയിക്കോട്ടെ ദെൻ ഗോ ടു ദെയർ ലൈഫ് ലിവ് വിത്ത് ദിസ് വാല്യൂസ് എവിടെയായിരുന്നാലും അതുപോലെ ഇങ്ങനെയുള്ള ബന്ധം കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു സ്കൂൾ ഇതൊക്കെ സ്വപ്നമാണ് പക്ഷേ ഇതിനോടൊക്കെ ചേർന്ന് നിൽക്കാൻ ഞാൻ പറയുന്നില്ല എല്ലാവരും എൻ്റെ പോലെ വേഷം കൊടുക്കണമെന്ന് ബട്ട് സെർട്ടൺ റൂൾസ് ദ വി ഡോണ്ട് എൻകറേജ് എനി കൈൻഡ് ഓഫ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഫുഡ് ദ കമ്പനി മെയ്ഡ് എവറി തിങ് ബയോ പ്രൊഡക്ട്സ് ഓർ നാച്ചുറൽ ഇനി വാങ്ങിക്കേണ്ടി വന്നാലും പാവപ്പെട്ട സ്ത്രീകളോ ആദിവാസികളോ ഉണ്ടാക്കുന്ന അവരെ അത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഇതോടുകൂടിയുള്ള ഒരു ജീതം അല്ലാതെ ഈ മാ ഷോപ്പിംഗ് മാൾ എന്നാ ലുലുവോ ലാലുവോ അങ്ങനെയുള്ളടുത്ത് നിന്നൊക്കെ അവിടെ സെമിനാരിക്കാർ പോലും ചിലപ്പം വന്നപ്പോൾ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ജിഞ്ചർ പേസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് മേടിച്ചുകൊണ്ട് വില്ലേജ് എക്സ്പീരിയൻസിന് വരുന്ന this we don't allow here life means something very different you go with the force and current there avadte aalukale nammalum thammil velli oru barrier undagirathu avaru nokkumba va ivaru inji inji paste polu shnu vekkumbodhen idu avada kittum something strange no angane okkulla undengil unda enikku manasil sapnam undu njan adu ivade parayanen kaaranam I don't know where we can click. SCM is a lot of people who are in the same place. Inspiration, inspiration. That's what I'm saying. What is that inspiration? I don't know. I'm going to get a car, I'm going to get a car. Oh, they have a very good message. That's the end, full stop. But I don't know where I'm going to get a car, I'm going to get a car. ഞാൻ ഇത്രയും ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ ഈ വിഷൻ ഇത് എംപവേർഡ് ആണെങ്കിൽ യു വിൽ ഫൈൻഡ് വേസ് ടു ഇലാസ്റ്റിക് പോലെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ലോകം കുറച്ചുകൂടെ വലുതാക്കിയിട്ട് ഒത്തിരി പേരെ കൂടെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ കുറച്ചൊക്കെ വേണ്ടെന്ന് വയ്ക്കും കാരണം ഇന്നത്തെ ഇത് ഞാൻ വളരെ ക്ലിയർ ആയ എൻ്റെ സ്ഥലത്ത് ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രോബ്ലം പ്രകൃതിയെ നശിപ്പിക്കലാണ് ആ പ്രകൃതിയെ നശിപ്പിക്കുന്നു നശിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മദർ എർത്തിനെ റേ
ഈ കൊള്ളയിടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ത് കാര്യം സോ സംതിങ് വി ഹാവ് ടു ഓപ്റ്റ് വി വിൽ നോട്ട് ടേക്ക് ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ്സ് വിച്ച് ഇസ് മെയ്ഡ് ഒരു ഉദാഹരണം കൊക്കോക്കോലായ്ക്കെതിരായിട്ട് സ്ത്രീകളാണ് ഫൈറ്റ് ചെയ്തോണെ പ്ലാച്ചി മെഡയിൽ യു പിയിൽ ഇപ്പോഴും നടക്കുന്നു അത് ക്ലോസ് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിച്ച് ഹൈക്കോർട്ട് ഒരു വേർഡിക്റ്റ് നടത്തു ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് കോ അധികം കോടി രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം അവിടുത്തെ ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കാൻ അതിനൊരു ട്രൈബ്യൂണൽ ഫോം ചെയ്തു ഇതുവരെയൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി അവിടുത്തെ ആളുകൾക്ക് ബേസിക് ജീവിക്കാനുള്ള കുടിവെള്ളം ഇല്ലാതാക്കി ഉള്ളത് പൊല്യൂട്ടഡ് ആക്കി അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടുള്ള കൊക്കോകോല വാങ്ങിച്ചു കുടിക്കാൻ എങ്ങനെ തോന്നും ഒരിക്കലും ഇല്ല ഞാൻ വെള്ളം പോലും ബോട്ടലിൽ വാങ്ങിച്ചു കുടിക്കാല വെള്ളം അതുപോലെ ഉപ്പ് അയോഡൈസ്ഡ് സോൾട്ട് നമ്മളൊരു ലേവൽ മാറ്റി ഏ ഇത് ഒത്തിരി അസുഖമൊക്കെ വരുത്തുന്നത് അയോഡീൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതുവരെ ഇല്ലായിരുന്നു ഇത് ഗാന്ധി ഉപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്തു ഇന്ന് ആ ഉപ്പ് വേറൊരു ലേബലിൽ അത് തന്നെ ഒരു മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനിക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ കൊടുക്കാൻ അയാൾക്കൊരു ഇത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ അയോഡൈസ്ഡ് സോൾട്ടും അതിൻ്റെ ഈ സമുദ്രത്തിൽ നിന്നുള്ള ഉപ്പ് മീനൊക്കെ കഴിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെ ഈ അയോഡൈസ്ഡ് സോൾട്ട് കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അയോഡീൻ മുഴുവനും പോയി ഇറ്റ്സ് ഓൺലി മെൻ ടു ബി സ്പ്രിങ്കിൾഡ് ഓൺ ടോപ്പ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി വെച്ച് പിന്നെ ആ കമ്പനിക്കാരുടെ നമ്മൾ ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാരെയൊക്കെ പറഞ്ഞു വിട്ടേച്ചിട്ട് പിന്നെയും വാങ്ങിക്കുന്ന അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവരുടെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഐ എം കെയർഫുൾ മെനി പീപ്പിൾ ദ കെൻ നോട്ട് ഡു ദാറ്റ് നമ്മൾ ഈ ഹൈ മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനിയിൽ നിന്നും വാങ്ങിക്കുന്ന സോപ്പ് അല്ലെ ഈ മണ്ണിനെ ഹാംഫുള്ളാക്കുന്ന ഡിറ്റർജൻറ്റ് ഇതിന് പകരം കൈ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ സോപ്പോ ദെറാൻ നാച്ചുറൽ പ്ര ഒരു മരത്തിൻ്റെ കായുണ്ട് റീറ്റ എന്ന് പറയും ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പലർക്കും ഇതൊക്കെ പ്രശ്നം ആ പൗഡർ അങ്ങോട്ട് ഇട്ടില്ലെങ്കിലേ ഒരു സുഖമില്ല ആ നല്ല മണോ എന്തെല്ലാം വാല്യൂസ് പറഞ്ഞാലും അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ കുറേ കൂട്ടങ്ങളുണ്ട് ദിസ് ആം വെരി കെയർഫുൾ അല്ലെ ആ പുറത്ത് താമസിച്ചു നിങ്ങൾ ജീവിച്ചു ഇവിടെയാണ് ഉത്തരം മനസ്സിലുണ്ട് ചിലയിടത്തൊക്കെ സംസാരിക്കും ദൈവം നിശ്ചയിക്കുന്ന അങ്ങനെ ഒരു വഴി ഒരു കൂട്ടർ വരുമ്പം ഇനി വല്ല മോഡേണൈസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കുട്ടി ഒന്ന് പറയാമോ അല്ല ഞാൻ കളിയാക്കല്ല എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് അവർക്ക് ഈ മോഡേൺ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സോ കോൾഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ എല്ലാം അവിടെ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് യെസ് സിവിലൈസേഷൻ ഞാൻ പറയുന്ന ട്രൈബൽസ് ആണ് ബെസ്റ്റ് സിവിലൈസ്ഡ് പീപ്പിൾ യെസ് ഇത് എക്സാജുറേഷൻ അല്ല കാരണം അവർ പ്രകൃതിയെ ശരിക്കും ബഹുമാനിക്കുന്നു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആധാരം ഈ പ്രകൃതിയാണ് മനുഷ്യരോട് അവർക്ക് നല്ല ബഹുമാനവും ഇതുണ്ട് അവർ അവരുടെ ഇടയ്ക്കാണേലും ഈ വലിയ വലിയ ഇതൊന്നും കൂടാതെ ചെറിയ കേസൊക്കെ ഉണ്ടായാൽ എല്ലാവരും കൂടെ ഒന്നിച്ചിരുന്ന് അത് തീരുമാനിച്ച് അത് കഴിഞ്ഞ് നല്ലൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യുന്നത് കോർട്ടിലൊക്കെ പോയി ജീവിതകാലം മുഴുവനും ഒരു ഒരു തരം പ്രതികാരവും ഇതൊക്കെ വേദനയും ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധങ്ങൾ മുറിക്കപ്പെട്ടാണ് പക്ഷേ ഇവരുടെ ഇടയ്ക്ക് എത്ര വലിയ തെറ്റി ചെയ്താലും എല്ലാവരുടെ മിന്നെ കൂടി ഒരു പബ്ലിക് കൺഫഷൻ പോലെ അത് നടന്ന് അതിനൊരു ചെറിയ പെനൽറ്റി ചെയ്തു തീർന്നു നോ പ്രോബ്ലം നോ പ്രതികാരം ഇതാണ് സിവിലൈസേഷൻ അതുപോലെ പ്രകൃതിയെ എത്ര അവർ നശിപ്പിക്കാതെ സൂക്ഷിച്ചു അറ്റ് ഈസ് സിവിലൈസേഷൻ ഇന്ന് നമ്മൾ സിവിലൈസേഷൻ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ അറിവിൻ സിവിലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ വലിയ ബിൽഡിങ് കുറേ വലിയ ഇത് കുറേ കാറുകൾ കുറേ വലിയ ലുലു ലാലു ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഇതല്ല അപ്പം ഞാൻ അവരെ ഒന്നും അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ച് പക്ഷേ ഐ എം മേക്കിംഗ് ദം തിങ്ക് എന്താണ് ജീവിതം ശരിക്കുള്ള ജീവിതം ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഈ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ഈ മോഡേണൈസേഷൻ സിവിലൈസേഷൻ്റെയും ഫലമായിട്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഗാന്ധി ഇംഗ്ലീഷുകാരെയൊക്കെ ഓടിച്ചു വിട്ടു ഇന്ന് വേറൊരു പേരിൽ പുറത്തു നിന്നുള്ള മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനിയൊക്കെ ഇവിടെ വന്ന് ഓരോന്ന് തുടങ്ങി ഈ ആദിവാസികളെയൊക്കെ ബുൾഡോസർ കൊണ്ടുവന്ന് അരച്ച് ചവിട്ടി അകറ്റി അവരെ നശിപ്പിക്കുന്നു ഇതാണോ സിവിലൈസേഷൻ 
അപ്പോൾ അവർ ജീവിക്കുക എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ വി ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു അത് നമ്മുടെ ബ്ലഡിലുണ്ടായിരിക്കണം നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ഇത് നമ്മൾ ബൈബിളിലുള്ള കർത്താവിൻ്റെ ആ ലൂക്ക് ഫോർ സിക്സ്റ്റി ട്വൻറ്റി സിക്സ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി വണ്ണിൽ ഐ ഹാവ് കം ടു ബ്രിങ് ഗുഡ് ന്യൂസ് ഗുഡ് ന്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ലിവ് എ ഫ്രീ ലിബറേറ്റഡ് സ്വതന്ത്രരായിട്ട് ആരെയും പേടിക്കാതെ എന്നെ ആരെങ്കിലും ചൂഷണിച്ച് എന്നെ അമർത്തു എന്നുള്ള വേദന കൂടാതെ സ്വതന്ത്ര എനിക്ക് പറയാൻ തോന്നുന്നു എന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്ന രീതിയിൽ ആർക്കും ഒന്നും പീഡനം ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാതെ ജീവിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം എപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓ അവരെന്നാ പറയും എൻ്റെ അയലോക്കക്കാരെന്നാ പറയും ഞാൻ കല്യാണൻ്റെ മോൻ്റെ കല്യാണം വെക്കുമ്പം വലിയ ചിലവ് നടത്തിയില്ലേ അയാൾ പറയും പിശുക്കൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ചിലവ് കുറച്ച് വെച്ച് ആ ഗാന്ധിഭവനിലോ വല്ലയിടത്തും ഒരു പാവപ്പെട്ടവർക്ക് ഒരു ദിവസത്തെ അന്ന അദാനം ചെയ്താക്കാമെന്ന് ഞാൻ അപ്പോൾ അവർ ഹേ അവൻ പഴഞ്ച് ഇതാണ് സിവിലൈസേഷൻ പക്ഷെ വാസ്തവത്തിൽ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാൻ പിന്നേ ഞാൻ പറയുക എല്ലാവർക്കും സ്വതന്ത്രരായിട്ടും ആ നീതിയുടെ ആ സമത്വം എനിക്ക് വേഷം ഞാൻ ഇന്ന് താറു വാച്ചി കൊടുത്തുകൊണ്ട് വരാനാണ് ഓർത്ത് അങ്ങനെ കൊടുത്തായിരുന്നേ നിങ്ങൾ ഇയ്യേ ഇങ്ങനെ പറയല്ലേ ഷുവർ ഐ ഡോ ഫിറ്റ് ഇൻ ദിസ് ഗ്രൂപ്പ് നിങ്ങൾ മോഡേൺ ഡ്രസ്സ് ഉപയോഗിച്ച് ഇത് ഈ പഴഞ്ചൻ ഡ്രസ്സ് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊന്നും പേടിക്കാതെ എല്ലാവരും സമത്വം ആ സമത്വത്തിൻ്റെയും സാഹോദര്യം അവിടെയുള്ള വാക്കിതാ വി ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഹാവിങ് സോളംലി റിസോൾഡ് എനിക്ക് മലയാളം അതിൻ്റെ ശരിക്ക് പറയാൻ അറിയത്തില്ല ഹിന്ദി അറിയാം ആൻഡ് റിസോൾവ് ടു കൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇന്ത്യ ഇൻ ടു എ സോവറി സോഷ്യലിസ്റ്റ് സെക്യുലർ ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് ആൻഡ് to give to all its citizens justice social political and economic all its citizen palanjandras gare uveshichittalla modern car ku mathramalla for everyone justice liberty of thought belief faith worship and expression equality of status and opportunity avasarangalum എല്ലാവർക്കും സമത്വം ആൻഡ് ടു പ്രൊമോട്ട് എമങ് ദം ഓൾ ഫ്രറ്റേണിറ്റി സാഹോദര്യം നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ വാല്യൂ ആണ് മൂല്യം ലവ് ആൻഡ് ടു പ്രൊമോട്ട് എമങ് ദം ഓൾ ഫ്രറ്റേണിറ്റി അഷുറിങ് ദ ഡിഗ്നിറ്റി ഓഫ് ദി ഇൻഡിവിജ്വൽ അവരുടെ ഡ്രസ്സിൻ്റെ മഹാത്മ്യത്തിലല്ല ഡിഗ്രിയുടെ നോട്ടത്തിലല്ല നിറമല്ല ഷേപ്പല്ല ഹാൻഡിക്യാപ്റ്റ് ആയിരിക്കാം എന്തായാലും ഹ്യൂമൻ ഡിഗ്നിറ്റി ടു പ്രൊമോട്ട് എമങ് ദം ഓൾ ഫ്രറ്റേണിറ്റി അഷ്യൂറിങ് ദ ഡിഗ്നിറ്റി ഓഫ് ദി ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓരോ വ്യക്തിക്കും ഇതാണ് നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കൺട്രി മുഴുവനും ഒന്നിച്ചായിരിക്കണം അഷ്യൂറിങ് ദ ഡിഗ്നിറ്റി ഓഫ് ദി ഇൻഡിവിജ്വൽ and to promote among them all assuring the dignity of the unity and integrity of the nation inna pam telangana avada divide yenu kashmir avadu nu ponam pakistan venam eppulu ida idu united oru bharatam unda we have in our constituent assembly this 26th day of november 1949 an act adopt and give to us this constitution ഇത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തർ വി ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആ എഴുതിയവർ മാത്രമല്ല നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോമിസാണ് നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും കൂടെയുള്ള ഒരു കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഇതാണ് നമ്മളുടെ വിഷൻ അപ്പം നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വിഷൻ പോസിബിൾ ആണെങ്കിൽ ദ ഷുഡ് ബി എ ലോങ് വിത്ത് ഒരു നമ്മുടെ രാഷ്ട്രം ആ അതർ സൈഡ് കാണാനും അനുഭവിക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സും കൂടെ വേണം നോട്ട് ഓൺലി ദിസ് ഗ്ലാമറസ് മോഡേൺ സൈഡ് അപ്പം ഈ ട്രൈബൽസിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നല്ലവരാണ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല വിലയുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ അഷ്യൂർ ചെയ്യുന്നത് ഡോൺ ചേഞ്ച് ഞാൻ അവരുടെ വേഷം കെട്ടിയത് എന്തുകൊണ്ടാ ടു ടെൽ ദം ഇത് നല്ലതാണ് ദർ ഈസ് സംതിങ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഒരു നൂറ് എന്തൊക്കെയാ പാൻറ്റീസ് ബ്രാ ഇങ്ങനെ ഒരു നൂറ് ഇനം കൂടുമ്പോഴാണ് ഒരു ഡ്രസ്സ് അവരൊരൊറ്റ തുണി കൊണ്ട് ഇത് മുഴുവനും കവർ ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോഴാണ് ബ്ലൗസൊക്കെ ഇടാം രണ്ട് പീസ് സോ സിമ്പിൾ 
ഇതാണ് മോഡേണിസം മനസ്സിലായോ ഏകദേശമൊക്കെ ഉത്തരം ഈ കുട്ടി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നതിൽ ഒത്തിരി നല്ല ഐ അപ്രീഷിയേറ്റ് ദിറ്റ് യു യുവർ ബ്രെയിൻ വർക്ക്സ് ആൻഡ് യു ഹാവ് സം ഫീലിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുകയില്ല ആ സോറി മദർ തെരേസ ലോകം അറിയപ്പെടുന്നത് ഒരു ക്രിസ്തീയ പ്രവർത്തനങ്ങളൂടെ ആയിരുന്നു ഗാന്ധിജിയും അല്പസ്വലഭം ഹിന്ദുവിസ്റ്റ് ലൂതി നിന്നുകൊണ്ടാണ് പ്രവർത്തനം ചെയ്തത് ദയാഭായി ലോകം അറിയപ്പെടേണ്ടത് ഒരു ആക്ടിവിസ്റ്റ് ആയാണോ അതോ ക്രിസ്ത്യാനത്തിൽ ലൂതി നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാളായിട്ടാണോ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നറിയാം ഒരു ആക്ടിവിസ്റ്റോ ആക്ടിവിസ്റ്റായിട്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി പക്ഷേ എല്ലാവരും എന്നെ കാണുന്ന ക്രിസ്ത്യൻ എനിക്ക് ഒപ്പോസിഷനൊക്കെ വരുന്നത് അതുകൊണ്ടും കൂടെയാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എതിർപ്പ് വരുന്ന എന്നെ പോലീസുകാരൻ അടിച്ചു ഒരു മോർ ദാൻ ഹാഫ് ആൻ അവർ ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ശാരീരിക പീഡനം നടന്നു എനിക്ക് ഇടി കിട്ടി അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഒച്ചയിട്ടുണ്ട് ഐ സ്പോക്കൻ ഇംഗ്ലീഷ് യു ഹാവ് നോ റൈറ്റ് ടു ടച്ച് അത് കഴിഞ്ഞ് കയ്യെ പിടിച്ച് കറക്കി പുറത്തോട്ട് ഇറക്കി പിന്നെയും തിരിച്ചു വന്നു കാരണം ആ എഫ് ഐ ആർ ഒരു പെണ്ണിന് വേണ്ടിയിട്ട് എഴുതാൻ ചെന്ന് എഴുതാൻ നിരസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദ്യം ചെയ്തു ഐ സെഡ് വി കെയിം ഫോർ ദിസ് എഴുതിയിട്ടേ പോകുന്നുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞ് ഭിത്തിയെ കൊണ്ട് ഇടിച്ചു ലോക്കപ്പിലേക്ക് എറിഞ്ഞു ഈ നാടകം കണ്ടുകൊണ്ട് ആളുകൾ കൂടി അവരെ എതിർപ്പുള്ളവർക്കും അതെ ഹവ് ഹൈ റിഗാർഡ് ഫോർ മീ കാരണം അവർക്കറിയാം ഞാൻ വന്നപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു എൻ്റെ രൂപം എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ പുറകിൽ ഒരു ക്രിസ്തീയ സ്പിരിറ്റ് ഉണ്ടെന്നുള്ള എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇവരിവിടെ വന്നപ്പോൾ ഇയാൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ എന്താ സാലി ഹജാറും ആദിവാസി അവർ ഹരിജനും കൊയ്സായി ബനാറയ്യ ഞാൻ പറഞ്ഞ എൻ്റെ കേസ് കോർട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകാം എല്ലാവരും അറിയുന്നത് ഞാൻ ക്രിസ്ത്യനായിട്ടാണ് അതേപ്പറ്റി ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇന്നലെ ആരാ ഇവിടെയല്ലേ ആരാണ്ടോ ചോദിച്ചത് റിച്ച് പീപ്പിളിനോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഐ ഡോൺ ബിലീവ് ഇങ്ങനെ ലേബൽ മാത്രം മാറ്റുന്നതിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഒരു കുപ്പിയിൽ ഒരു സാധനം വെച്ചിട്ട് ശർക്കര വെച്ചിച്ച് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞേച്ച് അതൊന്ന് മാറ്റി എഴുതി ഇത് ചോക്ലേറ്റെന്നോ അല്ലെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ബോൺ വിറ്റേന്ന് എഴുതിക്കൊണ്ട് സാധനം മാറുന്നില്ല ലേബൽ നമ്മളൊരു ക്രിസ്ത്യൻ പേരോ ഈ വെള്ളമൊഴിച്ച് ലേബൽ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അതിൽ എനിക്ക് വിശ്വാസമില്ല ബട്ട് ഇഫ് യു ഹാവ് എ കൺവേഷൻ ഓഫ് ഹാർട്ട് ഇഫ് യു ടേക്ക് ദ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ദറ്റ്സ് ഫൈൻ ഐ ഡോ പ്രൊമോട്ട് ചുമ്മാ പതിനേഴാമത് യൂത്ത് കോൺഫറൻസിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് മെസ്സേജാണ് ദയാബായിയിൽ നിന്നും തരാൻ ഉള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് മെസ്സേജാണ് ഞങ്ങൾക്ക് തരാൻ പറഞ്ഞതല്ല അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒരു ചോദ്യം കൂടെ ദയാബായി ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന മെസ്സേജുകൾ ഞങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നു ഇതിന് മുന്നോട്ടൊരു പ്രയാണം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് ഞങ്ങളുടെ സഹോദരി ഓർമ്മിപ്പിച്ചതുപോലെ മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ ആ ഒരു വിഷൻ എങ്ങനെയാണ് എന്നോടൊന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതായി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല ഞാൻ പിന്നെയും പിന്നെയും പറയാണ് എൻ്റെ ജീവിതമായിട്ടാണ് പിന്നെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഓരോ സംഭവവും ഓരോ ചലനങ്ങളും ഞാൻ ഉപ്പർവാലായുമായിട്ട് കണക്റ്റ് ചെയ്യാതെ ഒരിക്കലും ചെയ്തുള്ള ഒരു ക്ലയൻറ്റ് വന്ന് സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ ആദ്യം പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടേ പോകാറുള്ളൂ ഇറ്റ് ഡസൻ ടേക്ക് മച്ച് ടൈം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓരോന്നും ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചിന്നി ഞാൻ തിരിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് കൂട്ടങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ബിയോണ്ട് മി ബിയോണ്ട് മി അത് ഉപ്പർവാല ഒരുപാട് സിറ്റുവേഷനിൽ കൂടെ തരണം ചെയ്തു പോകാൻ ഈ ദയാവായുടെ കഴിവ് കൊണ്ടൊന്നും അല്ല ഞാനത് വെച്ച് ബോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള എനിക്ക് എനിക്ക് ഈ ഇതും ഒരു ബാക്കിയുള്ള സ്വപ്നം ആദ്യകാലത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫേസ് ഇമേഷൻ സെക്കൻഡ് ആക്റ്റീവ് ഫേസ് തേർഡ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് മൾട്ടിപ്ലി മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് മൈ സെൽ അതായത് ഒരുപാട് പേര് കൂടി കർത്താവ് ആ ജെറൂസലേമിലെ ആ ടെമ്പിളിലേക്ക് പോയ ആ കയറ്റം അതെൻ്റെ മനസ്സിലൊരു ഇമേജ് ഗാന്ധിയുടെ ആ ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹം ഈ ഇത്രയും പേര് മാർച്ച് ചെയ്ത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു വലിയ ആൾക്കൂട്ടം ഇങ്ങനെയുള്ളതിലേക്ക് കൊണ്ട് ഒരു സ്വപ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു ഐ ഹാവ് 
അത് എനിക്ക് കർത്താവിൻ്റെ മലമുകളിലുള്ള പ്രസംഗമൊക്കെ ആയിരുന്നു എൻ്റെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും അതുപോലെ ഇവിടെ ഒന്ന് പറയണം കാരണം ഇവിടെയെല്ലാം നടക്കുന്ന ഏതാണ്ട് ഒരേ കൂട്ടം കുറേ പേര് ചൂഷണം ചെയ്യുന്നവർ കുറേ പേര് ചൂഷണം ചെയ്യും ഇത് ഓരോരുത്തരുടെയും കേസ് എടുത്തുകൊണ്ടൊന്നും ആയില്ല ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടെ ഒരു ഥറോ വൺ മെസ്സേജ് വൺ ചലഞ്ച് ഇങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് സുപ്രീം കോർട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ഇൻവിറ്റേഷൻ കിട്ടി അവിടെ പോയിട്ട് ഞാൻ തിരി പോകുമ്പോഴും തിരിച്ചു വരുമ്പോഴും കളക്ടറുടെ അടുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം എൻ്റെ മനസ്സ് അവിടുത്തെ നിയറസ്റ്റ് ഹൈസ്കൂളിലൊരു എൻട്രൻസ് അതെങ്ങനെ ഇവൾ ക്രിസ്ത്യാനി ഇവൾ നക്സലായിട്ട് ഇവൾ ഇങ്ങനെ ഫോറിൻ സിയാഡി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പം യു ആർ വെരി കെയർഫുൾ അപ്പോൾ ഒരു എൻട്രി കിട്ടാൻ എളുപ്പമല്ല പക്ഷെ ഞാൻ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നപ്പം കളക്ടർ പറഞ്ഞു യു കം ഇൻ ദി ഓപ്പൺ ലെറ്റ് അതേഴ്സ് നോ വോട്ട് യു ആർ ഡോയിങ് കാരണം ഇത്രയും വലിയ കംപ്ലയിൻസ് ഉണ്ട് എനിക്കെതിരായിട്ട് അപ്പം അയാൾ ഓർത്തു പബ്ലിക്കലി അവരൊന്നും അറിയട്ടെ അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു എനിക്ക് ഈ ഹൈസ്കൂളിൽ ലീഗൽ റിട്രസി ചെയ്യണം അതൊരു പൊതുവായിട്ട് ഒരു പബ്ലിക് ഫംഗ്ഷനിൽ അത് ഇനാഗുറേഷൻ നടത്തണം ഞാൻ ഛബ്ബീസ് ജനുവരി റിപ്പബ്ലിക് ഡേ ആണ് സെല സെലക്ട് ചെയ്തത് അവിടെ സ്കൂള് അടുത്തുള്ള എല്ലാ ഗവൺമെൻറ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് വില്ലേജേഴ്സ് ഇല്ലിറ്ററേറ്റ് എല്ലാവരും കൂടി ഒന്നിച്ചു കൂടുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഞാൻ പ്രിൻസിപ്പലിനോട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി ഇന്ന് ഒഫീഷ്യലി ഇനാഗുറേറ്റ് ചെയ്യാമോ ഈ ഈ സ്കൂളിലെ ഹൈസ്കൂൾ സ്റ്റുഡൻസ് വേണ്ടിയിട്ട് ലീഗൽ ലിറ്ററസി കളക്ടർ പറഞ്ഞു ഗോ ഹെഡ് അപ്പം കളക്ടറും സുപ്രീം കോർട്ടും ഒക്കെ നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളപ്പോൾ ഇവരാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും എതിരി നിന്നവര് സ്കൂൾ ടീച്ചേഴ്സ് അപ്പോൾ അവരൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ ചെന്ന് നേരെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ പ്രിയാമ്പൾ ആൻഡ് ഐ ഹാവ് കം ടു ബ്രിങ് ഗുഡ് ന്യൂസ് ടു ദ പുവർ ഇത് രണ്ടും ഞാൻ ചൊല്ലി അവിടെ ഏഷ്യാഡ് വർക്കേഴ്സ് കേസിൽ നിന്ന് ഒരു ജഡ്ജ്മെൻറ്റിൽ നിന്നും കുറച്ച് കൂട്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നവരെ ചലഞ്ച് ചെയ്തു മറ്റൊരെയും ചലഞ്ച് ചെയ്തു യു ഷുഡ് നോട്ട് റിമെയിൻ ലൈക്ക് ദിസ് റേസ് യുവർ വോയിസ് ഗെറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ഷക്കിൾസ് ഈ രീതിയിൽ ദാറ്റ് വാസ് എ ബിഗിനിങ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സ് ഒരുപാട് പേര് എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് നാളത്തേക്ക് ഈ കുട്ടികളും അവരുടെ വില്ലേജിലുള്ളവരുമൊക്കെ എൻ്റെ കൂടെ കൂടി ഒത്തിരി ഇഷ്യൂസ് എടുക്കാൻ ബട്ട് പിന്നെ സീരിയസ് ത്രെട്ടൊക്കെ വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു സ്കൂളിലെ ഇഷ്യൂ വെച്ച് ഒരുപാട് ത്രെട്ടൊക്കെ വന്നു പബ്ലിക്കലി ചിലർക്ക് തോന്നി ഇനി പബ്ലിക്കലി എൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന പ്രശ്നമാണ് അവർക്ക് ജീവിക്കണം അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും വിഡ്രോ ചെയ്തു പുറത്തുനിന്ന് സ്റ്റുഡൻസ് വന്നു they felt life is hard nobody is there ingine okay i slowly my dream it kochai avadi irikya appa now i don't know upparwala oru samaya oru oru vashe i am i may not be idokka vicharichana pappa enikku veetil nu thanna paisa kondu vaangicha sthalathinte 8 acre njan oru anna justice peace ക്രിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അജണ്ടയോടു കൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാൾ ഒരു സൗത്ത് ഏഷ്യൻ കോൺഫറൻസ് എന്നെ വിളിച്ചപ്പം ഒരു ഫ്രാൻസിസ്കൻ കോൺഗ്രിഗേഷന് അവർക്ക് ഞാൻ ഡൊനേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഈ എട്ടേക്കർ സ്ഥലം തിങ്കിങ് വാട്ട് ഐ കുഡ് നോട്ട് ഡു എ ലോൺ ഞാൻ ഒരു ഒറ്റയാളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഒരു എൻ ജി ഒ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോൺഗ്രിഗേഷൻ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ദി വുഡ് ടേക്ക് ഇറ്റ് നെയിം പത്ത് വർഷമായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ട് ഇന്ന് വരെയും ഒരു സംഭവവും നടന്നിട്ടില്ല അവിടെ ഒരു രണ്ട് കൊല്ലം മുമ്പ് കുറച്ച് നാൾ എൻ്റെ കൂടെ താമസിച്ചു കൂടെ താമസിച്ചെന്ന് എനിക്ക് പറയത്തുള്ളൂ ദ നെവർ സ്റ്റുഡ് വിത്ത് മീ ആ ഇടയ്ക്കും എനിക്ക് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ദേവനോട് ഓ ഹമാരി സമസ്യ നഹിയെ എന്ന് പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞേച്ച് അവർ സ്വന്തമായിട്ടൊരു കെട്ടിടം ഉണ്ടാക്കി എ ലിവിങ് ഡേ ഇങ്ങനത്തെ ഫെയിലിയേഴ്സാണ് ഞാൻ വട്ട് ക്യാൻ ഐ ഡു അത് ഉപ്പർവാല ഒരു ദിവസം ഒരവസരം ഉണ്ടാക്കുന്ന അത് നിങ്ങളിൽ കൂടെ ഒരു പക്ഷേ ആരെങ്കിലും മാഡം നോ മാഡം ദയാബായി ഓക്കെ സാർ ഓക്കെ ദയാബായി സ്കൂൾസ് ആൻഡ് യു വെൻറ്റ് ദ മോഡേൺ സ്കൂൾസ് ആൻഡ് യു സോ എ വെരി ഏക്കിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ദർ യു സോ ദാറ്റ് ദ ഗവൺമെൻറ് സ്കൂൾസ് വെർ റെസ്പോണ്ടിങ് വെരി വെൽ ബട്ട് ദി അതർ സ്കൂൾസ് വെർ നോട്ട് you you didn't feel that uh, responsiveness from them so what do you think that you should be doing uh, to this modern students i mean the children in this this age who are
പക്ഷേ ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ട കാഴ്ചയായി സ്റ്റുഡൻസും ആ സ്റ്റുഡൻസും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം സ്കൂൾസ് വെയർ റെസ്പോണ്ട് ഇന്ന് കോൾ മീ ടു സേ പക്ഷേ ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു കൂട്ടർ ഡെഡ് മരിച്ച വ്യക്തികൾ ഇരിക്കുന്ന പോലെയാണ് അവർക്ക് തിങ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ചോദ്യങ്ങളില്ല ഒരു പിന്നെ ഒരു റെസ്പോൺസ് ഇല്ല ഇങ്ങനെ ഒരു ശവം അതേസമയം ഇവിടെ ഈ കൊച്ചുകുട്ടികൾ പോലും എന്ന് പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു നോ പ്രോബ്ലം സോ സ്പൊണ്ടേനിയസ് അവരുടെ ആ മാനുഷിക ഗുണങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി ഇതിന് കാരണം ടു മച്ച് ഓഫ് അഫ്ലുവൻസ് അവർക്ക് ഒരു വളരെ നാരോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോക്കസേ ഉള്ളൂ നോ എക്സ്പോസ് നോ എക്സ്പീരിയൻസ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മൾ ഞാനിപ്പോൾ എപ്പോഴും പബ്ലിക് പ്ലേസ് പറയാറുള്ള ഒരു കൂട്ടാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിലും ഈ ഇനി ആർക്കും ഒരു ഡിഗ്രി കൊടുക്കരുതെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു ആറ് മാസമെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു വില്ലേജിലോ സ്ലമ്മിലോ പോയി ജീവിക്കാതെ ഇന്നിപ്പം മെഡിക്കൽ എം ബി ബി എസ്കാർക്കിപ്പം നിയമ ഒരു കൊല്ലമെങ്കിലും റൂറൽ ഏരിയയിൽ അവർ ഹൗസ് സർജൻസ് ചെയ്തെങ്കിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ഇല്ല പണ്ടങ്ങനെയല്ലായിരുന്നു എം ബി ബി എസ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ അവർക്ക് പോയി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ ഡിപ്പെൻഡൻ ഇന്ന് റൂറൽ പ്രാക്ടീസ് ഒരു മസ്റ്റായി അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും റൂറൽ ഏരിയ ഇന്ത്യയുടെ മറ്റൊരു മുഖം കാണാതെയും അനുഭവിക്കാതെയും എന്നത് എഡ്യൂ എഡ്യൂക്കേഷൻ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തെ പറ്റി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇവിടെ എന്താണ് നടക്കുന്നത് ഇന്നിവിടെ എസ് സി എസ് എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഈ വലിയ വലിയ കമ്പനികൾക്ക് ഓരോ സ്ഥലം ആയിരങ്ങൾ ഏക്കർ പതിച്ചു കൊടുത്ത് അവിടുത്തെ ആളുകളെ ബുൾഡോസറും കൊണ്ട് അത് അടുത്ത ദിവസം ഔട്ട് ഒരു പിന്നെ വലിയൊരു ഫോർ ചാർ ലൈൻ ഫോർ ലൈൻ വാല റോഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ കുറെ പേരെ തട്ടി നോ പ്രോപ്പർ കമ്പൻസേഷൻ അതുപോലെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുക കേരളത്തിലെ കാര്യം ഇപ്പോൾ ആണ്ട് എത്ര എയർപോർട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാ ബ്ലോക്കിലും ഓരോ എയർപോർട്ട് വേണം അറ്റ് ഹൂസ് കോസ്റ്റ് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് പേർക്ക് ഫെസിലിറ്റി സുഖം സൗകര്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം കൂട്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറെ പേര് ചാകണം അങ്ങനത്തെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഒരു അനുഭവം ഒരു അറിവും ഇല്ലാതെ എഡ്യൂക്കേഷൻ അപ്പം നമ്മളുടെ കരിക്കുലത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാകണം അതുകൂടാതെ സോറി ആ കരിക്കുലത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാകാതെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഷാർജ എന്ന് കുറച്ച് പിള്ളേരെ കൊണ്ട് ഒരു കൂട്ടർ വന്നു അതവരുടെ പേഴ്സണൽ ഇൻട്രസ്റ്റിൽ കൊണ്ടുവന്ന അങ്ങനെ നമ്മൾ ടീച്ചേഴ്സും ക്രിയേറ്റീവ് ആകുകയാണെങ്കിൽ ആ അമ്മയുടെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മോന് ഇങ്ങനത്തെ വാല്യൂസ് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഒറ്റ മോനേ ഉള്ളൂ പണത്തിന് ഒരു കുറവും ഇല്ല രണ്ടുപേരും എൻജിനീയറും യു ജി സി സാലറി ശമ്പളം മേടിക്കുന്ന അമ്മയാണ് ഹസ്ബൻഡ് എൻജിനീയർ ഈ ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് ഈ ഓരോ ഒറ്റ മകൻ ഈ സ്ലമ്മിലെ പിള്ളേരുടെ കൂടെ ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ഒരു ഇച്ചിരി പൂരിയും സബ്ജിയാണ് ബർത്ത്ഡേ അതെന്തുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ അടിയിലുള്ള വാല്യൂ അവർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രോസസ് ഉണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് വൺ ഡേ നമ്മുടെ കർത്താവാണ് നമ്മുടെ പാപത്തിൻ്റെ പരിഹാരം കർത്താവ് പറയുന്നുണ്ട് ഐ ആം ദ വേ ടു അബ ഫാദർ ഐ ആം ദ ട്രൂത്ത് ഐ ആം ദ ഗേറ്റ് ടു ദ ഹെവൻ സിസ്റ്റർ ദയാഭായിയുടെ ദൈവത്തെ അവിടെയുള്ള എത്ര പേർ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം എത്ര പേർ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം എന്നതാ ദയാഭായിയുടെ ദൈവത്തെ രക്ഷിതാവായിട്ട് ഞാൻ ആകെ ഒരു ദൈവത്തെ കാണുന്നുള്ളൂ എല്ലാവർക്കുമായിട്ട് ഒരു ദൈവമേ ഉള്ളൂ എനിക്കായിട്ട് വേറൊരു ദൈവമില്ല ഒരു ദൈവമേ ഉള്ളൂ ആ ദൈവത്തെ പറ്റി പറയും പക്ഷെ അവരെന്താണ് അങ്ങനെയാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ലേബല് മാറ്റുന്നതല്ല ക്രിസ്ത്യാനി ആകുന്നത് ക്രിസ്തീയ പ്രിൻസിപ്പൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആ വേ ഓഫ് ലൈഫ് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നു അതനുസരിച്ച് എനിക്ക് ഒരുപാട് ഞാൻ പേരെ എനിക്കറിയാം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പേരും ഒന്നും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല ബട്ട് ദേ ആർ ട്രൂ ക്രിസ്ത്യൻസ് ട്രൂ ക്രിസ്ത്യൻസ് അങ്ങനെ ഒത്തിരി പേരുണ്ട് ഞാൻ അതിനായിട്ടൊരു എഫേർട്ട് ചെയ്ത് 
എൻ്റെ ദൈവവേദ നിങ്ങളുടെ ദൈവവേദ ഇങ്ങനെ ഒരിക്കലും ഞാൻ പറയല്ല ഗോഡ് ഈസ് ഓൺലി വൺ ഞാൻ അവരുടെ കൂടെ എല്ലാത്തിലും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഐ ഫൈൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഗോഡ് എവറി വേ ഇവിടെ ക്രൈസ്റ്റിൻ്റെ വേ എന്ന് പറയുന്ന ക്രിസ്തു മാത്രമല്ല വേ ഓഫ് ലവ് വേ ഓഫ് ദിസ് സീങ് എവറിബഡി ആസ് അബാസ് ചിൽഡ്രൻ ഇതാണ് വേ സിസ്റ്റർ ദയഭായി താങ്കളുടെ പാവങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിച്ചും എല്ലാ സഹകരണത്തോടും കൂടി ഒരു ചോദ്യം മാത്രം ഞാൻ ചോദിച്ചോളട്ടെ താങ്കൾ ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്ന എസ്പെഷ്യലി പൂർ കൺട്രീസ് പൂർ പ്ലേസസ് നടക്കുന്ന എല്ലാ ഡെവലപ്മെൻസിനെയും എതിർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എസ്പെഷ്യലി മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനി വരുന്നതും ഇന്ത്യൻ കമ്പനികൾ വരുന്നതും ഈവൻ വിമാനത്താ വിമാനത്താവളത്തെ പോലും താങ്കൾ എതിർക്കുന്നു താങ്കൾ വിഭാവന ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യ എക്സിസ്റ്റിംഗ് സിറ്റുവേഷൻ അതേപോലെ തന്നെ തുടരണമെന്നാണോ അതോ നല്ലൊരു വികസനം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് നല്ല കമ്പനികളെ പ്രോത്സാഹി പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം കൊണ്ട് അവരെ കൂടെ ഉന്നമനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു ഇന്ത്യ ആണോ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അതോ എക്സിസ്റ്റിംഗ് സിറ്റുവേഷൻ അതേപോലെ തുടർന്നുകൊണ്ട് അവരെ നമുക്ക് സ്നേഹിക്കാം അവരെ നമുക്ക് കരുതാം ആ കരുതൽ മാത്രം മതിയോ അവരും കൂടെ ആ ഡെവലപ്മെന്റിൽ പങ്കാളികളാകാൻ എന്ത് ശ്രമമാണ് നടത്തുന്നത് ഈ അവരെന്ന് പറയുന്ന ആരാ പറയുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഈ സമരങ്ങളിലും എല്ലാം ഇവരുണ്ട് കൂടംകുളത്തെ നോക്കിയേ എത്ര നാളായിട്ട് അവരാണ് തുടങ്ങിയത് എന്നിട്ട് പോലും ആ അബ്ദുൾ കലാം ഇത്രയും സയൻസ് പഠിച്ച് അയാളെ ചെന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താ ഇതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ലെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അയാളെക്കാളും കൂടുതൽ ആ ഇലിട്രേറ്റ് ആളുകൾക്കറിയാം റേഡിയേഷൻ്റെ എഫക്റ്റ് ഈ കൂടംകുളത്ത് നടക്കാൻ പോകുന്ന എന്താണെന്ന് അവരാണ് അവിടെ സമരം ചെയ്യുന്നത് അവരാണ് വലിയ ശക്തി പക്ഷേ നമ്മുടെ സിറ്റുവേഷൻ ഇന്ന് നടക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതെല്ലാം അടിച്ചമർത്തുക ഒരു കുറച്ച് പേർക്ക് എല്ലാം കൊടുക്കുക ഒരു ഹെൽപ്ലെസ് ഹോപ്ലെസ് സിറ്റുവേഷനാണ് ഇന്ന് പക്ഷെ എന്നാലും എനിക്ക് പ്രതീക്ഷയുണ്ട് കാരണം ഈ താഴേക്കിടയിലുള്ള ജനങ്ങൾ ഇന്ന് കുറേ കൂടെ അവയറാണ് നമ്മുടെ ഈ വലിയ സോ കോൾഡ് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ഗ്ലാമറസ് ആളുകളെക്കാളും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുന്നതും ഫീൽ ചെയ്യുന്നതും അവരാണ് അവിടുന്ന് ഒരു ചെറിയ ശക്തി ഉണർന്ന് വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടൊരു പ്രതീക്ഷയുണ്ട് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ റിപ്പിൾസ് ഉണ്ടായി ഇതൊരു വലിയ വേവ് ആയ ദർ ഷുഡ് ബി എ ചേഞ്ച് ഞാൻ അവസാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ഒരു കഥ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇത് ഈ കൊച്ചു കുട്ടികൾക്കും ഒക്കെ ഞാൻ ഒത്തിരി സ്റ്റോറി ടെല്ലിങ്ങും നാടകവും ഒക്കെ നടത്താറുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളപ്പം പലപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കഥയാണ് നിങ്ങളുടെ വിഷ്ണുവായിട്ട് അല്പം ബന്ധവും ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു യു ക്യാൻ ഇൻ്റർപ്രിട്ട് ആൻഡ് ലിങ്ക് ഒരിക്കൽ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും കൂടെ ഒത്തൊരുമിച്ച് കൂടിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ ഭൂമിയിലുള്ളവരെ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കണം നമുക്കൊരു ബന്ദ് ഘോഷണം ചെയ്യാം ഒരു ഹർത്താൽ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും കൂടെ ഹർത്താൽ നടത്തി ഭൂമിയിൽ അങ്ങനെ ഇരുട്ട് ഓ ദേവന്മാരെല്ലാവരും കൂടെ വിഷമിച്ചു എന്ത് ചെയ്യും ഭൂ ചന്ദ രണ്ടു പേരും കൂടെ ഒന്നിച്ച് ഹർത്താൽ ഭൂമിയിലുള്ളവർ കഷ്ടപ്പെടുന്നു ഇവർ തല പോകുന്ന ആലോചിച്ച് റൗണ്ട് ടേബിൾ കോൺഫറൻസ് എല്ലാ ദേവന്മാരും കൂടെ ഒരു മാർഗവും ഇല്ല ഇവരെ ഒന്ന് സമ്മതിപ്പിക്കാൻ നോക്കിയിട്ട് പറ്റുന്നുമില്ല അവസാനം ഒരു കൊച്ചു മിന്നാമിനും അങ്ങോട്ട് വന്നു പ്രഭു ഞാൻ പോകാം ആ ദേവന്മാർ അവനെ കളിയാക്കിയും പുച്ഛിച്ചു ഒന്നുമില്ല നീ കുഞ്ഞു പ്രാണി നീ അവിടെ ചെന്ന് എന്നെ കാണിക്കാം നോ ദേവ സോ റിലാക്സ് സോ ഹാപ്പി ഓക്കെ ഗ്രീൻ സിഗ്നൽ ഹരി ചണ്ടാമില അപ്പോഴെ ലക്ഷക്കണക്കിന് മിന്നാമിനങ്ങൾ അവിടെ ഒന്നിച്ചു കൂടി ഞങ്ങൾ പോവാ എന്തായിരിക്കും ഭൂമിയിൽ പ്രകാശവും ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഒരു ഈ അന്ധകാരം പിടിച്ച ഭൂമിയിൽ ഈ ഹെൽപ്ലെസ് സിറ്റുവേഷനിൽ ഈ കോൺഫറൻസ് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ഒരുപാട് പ്രകാശം കിട്ടി ജ്വലിക്കുകയും ജ്വലിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങളെല്ലാം കൂടെ ഇറങ്ങിയാൽ ഇറ്റ് വുഡ് ബി വണ്ടർഫുൾ
ഇനി ഒരു ചെറിയ കാര്യം കൂടെ ഇതും ചിലരൊക്കെ എന്നോട് പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് ഇതിനൊക്കെ ധൈര്യം കിട്ടുന്നത് ഇതെവിടുന്നാ എനിക്കറിയത്തില്ല ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു വാക്കാണ് ഊപ്പർവാല ഞാൻ കോൺവെൻറ്റിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പം ആദ്യം മുതലുള്ള ഒരു പ്രാക്ടീസാണ് സ്പിരിച്വാലിറ്റിയിൽ വളരാനായിട്ട് ഓരോ മാസവും ഓരോ ചെറിയ പോയിൻ്റ് എടുത്ത് അതിൽ നന്നാകാൻ ശ്രമിക്കുക അനുസരണ സൈലൻസ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ടു ഡീപ്പൻ യുവർ സ്പിരിച്വൽ പവർ ഞാൻ എപ്പോഴും എടുത്തു ഗോഡ് കോൺഷ്യസ്നെസ് അവയർനെസ് ഓഫ് ഗോഡ് ഓരോ മാസവും ഞാൻ ചെന്ന് പറഞ്ഞു സിസ്റ്ററെ ഐ ഹാവ് നോട്ട് ഇംപ്രൂവ്ഡ് so i don't want to change i continue with this annum innum adu thanne njan continue chu live in the presence of god live in that god consciousness live with christ close to you and with you adu vechende oru poem kuda vaichu konde njan viramikkunu cut not the umbilical cord oh please cut not ഒരുപാട് സമയങ്ങളിൽ ഹെൽപ്ലെസ് ആണ് യു ഡോ നോ വാട്ട് ടു ഡു എസ്റ്റ് ഡേ ഐ ടോൾ യു നോ ഐ യൂസ് ടു സിങ് ലീഡ് കൈൻഡ്ലി ലൈറ്റ് കാടിനിൽ നിമാൻ്റെ ആ സോങ് അത് മുഴുവൻ പാടാനുള്ള ശക്തി പലപ്പോഴും ഇല്ല ബട്ട് ഐ എൻ്റെ അപ്പ് വിത്ത് വൺ സ്റ്റെപ്പ് ഇസ് ഇൻ അ ഫോർ മീ അത് അതുപോലെ അതിൽ നിന്ന് അങ്ങനെയുള്ള അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടായതാണ് ഈ പോയം കട്ട് നോട്ട് ദി അമ്പലിക്കൽ കോഡ് ഓ പ്ലീസ് കട്ട് നോട്ട് not the umbilical cord oh please cut not it might drain me of my life cut not the umbilical cord cut not the umbilical cord oh please cut not my existence severed from you is unthinkable for any time i have an umbilical cord relationship with the mother goddess it's only this relationship that keeps me going on yes the telephone connection with the upper valley is the secret of this cord would do not disconnect at times it's just a hello at other times it's a stream of tears sometimes it's falling at the feet and remaining in hope many a time it's just remaining in this presence imbibing life and energy while going on normally cut not the umbilical cord oh please cut not priya daya bhai maratinte vaakkal ivide avasanikkunnilla ee 17th youth conference il sambandhicha yuva hridayangalilude oru vellu viliyai yetteduthu കാലാന്തരത്തിലൂടെ അത് യാത്ര ചെയ്യും പ്രിയ ദയാഭായി മാഡം ഞങ്ങൾക്കൊരാവേശമാണ് നന്ദി നമസ്കാരം ഇതിവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല പ്രിയ ദയാഭായി മാഡത്തിൻ്റെ ഒരു ലൈഫ് പെർഫോമൻസ് തൻ്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ ഇന്ന് നടക്കുന്ന ടാലൻറ്റ് നൈറ്റിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് ശ്രീ ചെറിയാൻ കീക്കാട് സംവിധാനം ചെയ്ത് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മഹത്തായ പരിപാടിയെ ഇതിലേക്ക് നിങ്ങളെ സഹോദരം ചെയ്യുന്നു താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് താങ്ക് യു എവ്രി വൺ ഓഫ് യു One second. Are you going to come here? If you want to come here, you will not be able to come here. Just hold this. This is a torture. Now, I am going to put it here. Now, I am going to come here. I am going to come here. I am going to ഒരു രണ്ടര മണിക്കൂറത്തെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് രണ്ട് സ്ത്രീകൾ ശാരീരിക പീഡനവും മാനസിക പീഡനവും തന്ന ഒരു സംഭവം അത് അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ആദ്യ മദറില്ലോ വന്നു അവരുടെ ആണുങ്ങൾ കുറേ നാൾ പീഡിപ്പിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് പോലീസുകാർ പഠിപ്പിച്ചു കേസൊന്നും ഉണ്ടാക്കാതെ അവസാനം സ്ത്രീകളെ ആക്കി ഉപകരണം മദറില്ലോ വന്നു എൻ്റെ പട്ടി അത്തോസ് കൂടെ നിന്ന് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തു അവൻ അടി മേടിച്ചു ഞൊണ്ടി ഞൊണ്ടി നടന്നെങ്കിലും കടിച്ചില്ല 
he believes also in uh, that same non violent principle with me adu adu kaniyu daughter in law vanu daughter in law engoda vanu aadyam cheyidha she squeezed my breasts that's the only time i even knew no the right of self defense i pushed her hand away then she shouted yetra peru thirumunnadaan njanum kude onnu cheythu nokkatte രണ്ടര മണിക്കൂർ വലിച്ചും ഇഴച്ചും ഒരു ഇരുന്നൂറടി ദൂരത്തിൽ വീടിൻ്റെ മുന്നിലും പുറകിലും എല്ലാം ഇഴച്ച് ലാട്ടി ശരീരത്തിൽ കുത്തി കയറ്റി അവരുടെ ഒരു ചോദ്യം വേറെ ഒന്ന് ഇതായിരുന്നു നിനക്ക് എത്ര പുരുഷന്മാർ വേണം എന്താണ് ഇത്രയധികം ലാൽ ബത്തിയും യെല്ലോ ബത്തിയും നിൻ്റെ വീട്ടിൽ വരുന്നത് ഒരു ഒരു സ്കൂളിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സമരം ഏകദേശം ഒരുമിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഒരു കളക്ടർ എല്ലാ ഗവൺമെൻറ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകാരെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ വരുത്തരുന്നു ഇനി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും എന്നോട് കൂടെ നിൽക്കാനും നൺ ഓഫ് ദം സാറ്റ് ഇൻ മൈ ഹൗസ് അവർ നിന്ന് വർത്തമാനം പറഞ്ഞു പോയി ഒരു വെള്ളം പോലും കുടിച്ചില്ല പക്ഷെ അവരുടെ ചോദ്യം ഈ മനുഷ്യരെല്ലാം എനിക്ക് നിനക്ക് എത്ര പുരുഷന്മാരെ വേണം എന്ന് ഇങ്ങനെ നടന്ന അവസാനം അവർ പോയി അവരെന്നെ വീട്ടിനകത്ത് അന്ന് പോ മൊബൈലും ഒന്നുമില്ല എന്നാൽ പോയി ഫോൺ ചെയ്യാൻ പോയി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് കണ്ട് തുണി മാറാനായിട്ട് അകത്തോട്ട് കയറിയപ്പം അവിടെ പിടിച്ചെത്തി ലൈക്ക് ഹൗസ് അറസ്റ്റ് വിത്ത് ദിസ് ടു സ്റ്റിക്സ് ലാസ്റ്റ് ബസ് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പം എന്നെ ഫ്രീ ആക്കി അവർ പോയി ഞാനൊരിടത്ത് പോയിരുന്ന് തന്നെ ആ അവരുടെ മുന്നെ ഞാൻ കരഞ്ഞൊന്നുമില്ല കരഞ്ഞു ഈ പട്ടിയാണ് എൻ്റെ തോളത്ത് രണ്ട് കൈയും വെച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ കണ്ണുനീർ നോക്കി ദോസ് നോ ബഡി എൽസ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു കൂട്ടർ മോട്ടോർ ബൈക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് വന്നപ്പോൾ ഞാനൊരു രണ്ട് ലൈൻ എഴുതി കൊടുത്തു എന്നോട് കൂടി നിൽക്കുന്ന കുറേ ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കാണണം എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ വരിക ടുമോറോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ടു ലീറ്റ് ബിക്കോസ് ഞാൻ എപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരുടെ ഹ്യൂമൻ ഡിഗ്നിറ്റിക്ക് ആയിട്ടാണ് നിന്നത് ഐ സ്റ്റുഡ് വിത്ത് ദൻ അത് കഴിഞ്ഞ് ചിന്ന എനിക്കതില്ലെങ്കിൽ വോട്ട് ഇസ് ലൈഫ് ലൈഫ് വിത്ത് വേൾഡ് റോട്ടിയും കപ്പടായും ഒന്നും അല്ല ദസ് അപ്പം എനിക്ക് ജീവിക്കണ്ട എന്ന് തോന്നി അങ്ങനെയുള്ള എഴുതി കൊടുത്തു അവർ പാതിരായി തന്നെ വന്ന് പോലീസ് സ്റ്റേഷനെ കൊണ്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു പക്ഷെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തെങ്കിലും ഇന്നും വലിയ പ്രതീക്ഷയില്ലാതെ ഒന്നുകൂടെ ക്രൂരമായ രീതിയിലുള്ള സംഭവം 